νομίζω είμαστε έτοιμοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρουμε αν χρειάζεται τα μικρόφωνα, θα δούμε στην πορεία. Ε, ονομάζομαι Κυπριανή τη Σοφία, με πολλού και πολλέ από εδώ ήδη γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί. Ε, είμαι εκπρόσωπο τη μη κυβερνητική οργάνωση Αντιγόνη. Ε, σήμερα έχουμε τον οδηγό σχολική διαμεσολάβηση για ομιλίκου. Ε, ένα τελευταίο έργο, ένα τελευταίο project που τρέχουμε από φέτο τον Οκτώβριο με την χρηματοδότηση και τη συνεργασία του Ιδρύμα Χάινρικ Μπέρι Ελλάδο. Ε, Μία συνεργασία και νομίζω ότι δεν ξέρω αν το έχουμε έτσι ξαναπεί και λίγο δημόσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ιδρύμα Χάινρικ Μπέρι, γιατί είναι από αυτού που πιστέψανε στη δουλειά που κάνουμε με το School for Change σχολείο για την αλλαγή από το 2012 και είναι μοναδικοί υποστηρικτέ μα αυτά τα πέντε χρόνια. Ε, σε, αυτή τη, σε, αυτή, σε αυτό το εργαστήριο που κάνουμε στα σχολεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαφορετικότητα. Μέσα από αυτό προέκυψε και φέτο το Σεπτέμβριο, θα δούμε τι άλλο να κάνουμε για να προχωρήσει σε ένα βήμα παραπάνω εκτό από αυτό το εργαστήριο. Και σκεφτήκαμε την σχολική διαμεσολάβηση. Ε, Κάπω έτσι ξεκίνησε να, να, να βλέπουμε τι ελλείψει ίσω υπάρχουν, πώ και εκεί καταλήξαμε και στον οδηγό, που περισσότερα λόγια θα μα πει σε λίγα λεπτά ή την Βορειάδο. Όλα. Η Διευθύντρια του Καρνιβέλ, η Όλγα Ιδρώσου, η Δυο Λόγια. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ε, ευχαριστώ πολύ, Σοφία, για τα καλά σου λόγια. Όντως, ε, ε, σε εδώ και πέντε χρόνια συνεργαζόμαστε με την, με την Αντιγόνη στο project uh, Schools for Change. Ε, και μέσα σε αυτή την πορεία ε, πιστήκαμε ότι όντω η προσφορά του που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και θελοντική εργασία ε, είναι πάρα πολύ ε, πρόσφορη και ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τα σχολεία. Δυστυχώ οι ανάγκε που βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, και που δηλώνουν τα ίδια τα σχολεία για μια τέτοια παρέμβαση. Ε, οργανώσεων από, από έξω ε, μια, για τα σεμινάρια με μη, ε, πώς λένε, την εκπαίδευση με μη φόρμα, μη άτυπης εκπαίδευσης, εκπαίδευσης ε, 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 ξεπερνάει τα, τις δυνατότητες και, ε, που, που, που έχει μια μονομενή οργάνωση. Η προσπάθειά μας είναι να ε, και αυτούν δίχτυα και οργανώσεων οι οποίε θα μπορέσουν να πολλαπλασιάσουν ε, αυτή, αυτή, αυτή την προσφορά. Η ζήτηση, η μεριά τη ζήτηση νομίζω ότι είναι αστήρευτη. Ε, η μεριά τη προσφορά ε, πρέπει, πρέπει να βρούμε τρόπου για να, για να μεγιστοποιηθεί, ε, καθώ νομίζω ότι προσφέρουν πράγματα στα σχολεία, τα οποία τα ίδια τα σχολεία από μόνα τους ίσως ε, χρειάζονται υποστήριξη. Ε, θα πούμε πολλά για, τον, για την διαμεσολάβηση. Ε, το ξεκίνημα, μάλιστα, για αυτό το, το project είχε γίνει σε μια εκπαιδευτική επίσκεψη που είχαν κάνει, είχαν οργανώσει, ε, με, με ε, εκπαιδευτικού και ΜΚΟ που ασχολούνται με εκπαιδευτικά προγράμματα στη Γερμανία και μάλιστα πριν από δύο χρόνια το 2013 ή το 2014 και είχαμε επισκεφτεί εκεί πέρα σχολεία θέλοντας να δούμε πώς διαπραγματεύονται και πώς υποστηρίζονται εκεί πέρα τα σχολεία από οργανώσεις από έξω, αλλά και τι προγράμματα κάνουν τα ίδια τα σχολεία σε θέματα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, ε, αντιρατσιστική εκπαίδευση, όπως τα λένε. Και είχαμε γνωρίσει εκεί πέρα ένα δίκτυο ε, που λέγονταν ένα δίκτυο ενάντια στον ρατσισμό και για, ένα δίκτυο για, για το σχολείο με κουράγιο, έτσι το είπαμε εκεί πέρα. Και σε ένα από αυτά τα σχολεία είχαμε γνωρίσει και αυτό το, το σύστημα της διαμεσολάβησης, που είναι μια τεχνική που στη Γερμανία τουλάχιστον αλλά και σε άλλες χώρες είναι αρκετά διαδεδομένη, διαμεσολάβηση από μηλίκους 
Ε, και από εκεί ξεκίνησε και η ιδέα να κάνουμε και κάτι τέτοιο για την Ελλάδα, από τη βλέπουμε όμως εν τω μεταξύ ότι υπάρχουν πολλέ εμπειρίε και εδώ πέρα σε μεμονωμένα σχολεία, αλλά μια συμπυκνωμένη εμπειρία όπω είναι αυτό το, το εγχειρίδιο, ίσω είναι κάτι που, που, που χρειαζόταν. Δύο λόγια για το ίδρυμά μα, γιατί πολλοί με ρωτήσατε τι είστε εσεί. Ε, το Ίδρυμα Χανιπέλ είναι ένα από τα ε, πολιτικά ιδρύματα, ε, τα γερμανικά πολιτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην, στην Ελλάδα. Ε, τι είναι αυτό το πολιτικό ίδρυμα. Τα πολιτικά ιδρύματα στη Γερμανία είναι τα ιδρύματα των κομμάτων που αντιπροσωπεύονται στη Βουλή. Ε, όλες, όλα τα κόμματα τα που έχουν προσεβαίνει στην Βουλή έχουν τέτοια ιδρύματα, παίρνουν χρήματα από το κρατικό προπολογισμό, αλλά είναι ανεξάρτητα και από την κυβέρνηση και από τα κόμματά του. Αυτή είναι μια ε, εγγραφιά διαφορά με ανάλογα ε, ιδρύματα που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Ε, Εμεί είμαστε το ίδρυμα των Πρασίνων τη Γερμανία και τα κεντρικά μα τα θέματα για τα οποία δραστηριοποιούμαστε θέλουμε να συμβάλλουμε, να βάλουμε ένα λιθαράκι στο να βγει ε, η Ελλάδα από, το, από την κρίση που, που, που περνάει, ε, ακολουθώντα ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξη. Ε, με λίγα λόγια, θέλουμε ε, εμβάθυνση τη δημοκρατία, των δημοκρατικών τη θεσμών της κοινωνικής συνοχής από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά ε, δραστηριοποίηση της ε, κοινωνίας ε, με, ε, ώστε να, να συμμετέχει σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης που θα είναι πιο οικολογικό, θα είναι πιο βιώσιμο ε, και με αυτή την έννοια κάνουμε έρευνες, ε, 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 φέρνουμε Ευρωπαίους και Έλληνες από την Ελλάδα διότι θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη και να ακολουθήσει μια ε, ευρωπαϊκή πορεία. Τη στιγμή που μια Ευρώπη σήμερα λίγο είναι στα δύσκολα τη. Και σε διάφορα θέματα, όποιο θέλει να ενημερωθεί πιο πολύ, μπορεί να δει και τη μισθοσελίδα μα, όπου ε, αναρτούν όλε μα τι δράσει. Σα ευχαριστώ πολύ και έρχομαι σε μια ε, επικοδομητική συζήτηση. Λοιπόν, ωραία, αυτό έγιναν οι συστάσει. Για όσου ξέρουν, δεν ξέραμε. Πάμε να δούμε τον οδηγό. Η Ειρήνη Γρηγοριάδη είναι σήμερα μαζί μα. Είναι στην κυβερνητική οργάνωση Αντιγόνη. Δούλεψε για τον οδηγό οδηγό. Μαζί με την Αθανασία την Τέλιο, η οποία δυστυχώ, πολύ δυστυχώ για λόγου σοβαρού υγεία, δεν μπορεί να είναι μαζί μα. Ε, η Αθανασία και η Ειρήνη δουλέψαμε για τον οδηγό. Περισσότερο θα μα πούν τι Ειρήνη. Ε, λοιπόν, καταρχήν. Αυτό ο οδηγό τι είναι, πώ έφτασε στα χέρια σα, μάλλον πώ θα φτάσει λίγο στα χέρια σα, ε, τι μπορεί να φαντάζεστε ή τι γνωρίζετε, ή τι έχετε δοκιμάσει στην πράξη για αυτό που λέμε σχολική διαμεσολάβηση. Ε, Ω συνέχεια όλων αυτών των εργαστηρίων πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και ω έλλειμμα, ω βασική ανάγκη στη σημερινή ε, σχολική κοινότητα στην Ελλάδα, είδαμε ότι υπάρχει ένα κενό στο τι κάνουμε και πώς, πώς συζητάμε και πώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέμε σύγκρουση μέσα στα σχολεία. Σύγκρουση είτε μεταξύ μαθητών, σύγκρουση είτε μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Ε, γιατί η σύγκρουση είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει απλές μορφές στην καθημερινότητα, απλή επιθετικότητα, αλλά μπορεί και να διωγωθεί και να, να καταλήξει σε αυτό που λέμε βία. Οπότε και το πράγμα γίνεται πιο έντονο και πιο άγνο. Ε, ο οδηγό για τη σχολική διαμεσολάβηση είναι μια προσπάθεια, μια πρόταση, θα έλεγα εγώ, για το πώς να φέρουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου τις όποιες αντικρουόμενες πλευρές και σε αυτές τις αντικρουόμενες πλευρές διαμεσολαβούν μαθητές με την εμψύχωση και την εκπαίδευση που έχει προηγηθεί από τους εκπαιδευτικού, από τους καθηγητές τους. Με δύο λόγια, η διαμεσολάβηση, δηλαδή η σχολική, είναι μια διαδικασία όπου οι δύο πλευρές της σύγκρουση. Μαθητέ, μαθητέ, συνήθω άπορο μαθητέ, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Και εκεί έρχεται ο διαμεσολαβητή, ο σχολικό, που είναι ένα μαθητή ή μια μαθήτρια, που βασική προπόθεση για να γίνει κάποιο διαμεσολαβητή είναι να το θέλει, να το έχει επιλέξει ο ίδιο. Σε ένα σχολείο που επίση θα έχει επιλέξει και θα έχει αποφασίσει να εφαρμόσει τη διαμεσολάβηση. 
Απαραίτητη λοιπόν αναγκαία βασική προπόθεση είναι η ελεύθερη, θα έλεγα, επιλογή. Ο εθελοντισμό αυτή τη δράση δεν είναι απλώ ερχόμαστε και κάνουμε εργαστήρια και τα δικαιώματα. Απαιτεί ενεργό εμπλοκή από όλου του φορεί που λάβουν μέρο. Ενεργό εμπλοκή και των μαθητών και των καθηγητών σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε λοιπόν με αυτή την, την αρχή και με αυτό το ξεκίνημα, όπω θα δείτε κι εσεί στον οδηγό σα. Ξεκινάμε πολύ συνοπτικά. Έχουμε ένα μέρο το οποίο είναι θεωρητικό για αυτέ τι βασικέ αρχέ του τι είναι διαμεσολάβηση και τι χρειάζεται. Πρακτικέ προποθέσει και πολύ συγκεκριμένα βήματα ω προ τον τόπο, το χώρο, το χρόνο. Ω προ του ρόλου των ανθρώπων που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν αυτό το project. Δηλαδή, χρειάζεται ένα ή δύο ή και τρει συντονιστέ καθηγητέ που θα έχουν την ευρύτερη αποκτήρια και τον συντονισμό και την εψήφιση αυτού του πράγματο. Ε, και επίση, ποιοι μαθητέ και με ποια κριτήρια μπορούν να γίνουν διαμεσολαβητέ. Και κατόπιν, αφού δείτε όλε αυτέ τι πληροφορίε για αυτά, και εφόσον το σχολείο δει ότι είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη διαδικασία διαμεσολάβηση, περνάμε πια σε αυτό που λέμε εκπαίδευση των, των ε, διαμεσολαβητών. Με ποιο τρόπο δηλαδή θα εκπαιδεύσουμε του μαθητέ μα να μάθουν να ακούν πρώτα απ' όλα σαν ενεργοί ακροατέ. Να μην παίρνουν θέση ανάμεσα στι δύο πλευρέ τη σύγκρουση, να μην επιβάλλουν λύσει, αλλά να μπορούν να ακούν, να συναισθάνονται τι δύο αντικρουόμενε πλευρέ και να τι βοηθούν να αναδείξουν η κάθε μία και τι σκέψει και τα συναισθήματα και τι συμπεριφορέ, τι επιπτώσει αυτή τη σύγκρουση και πώ οι δύο αυτέ πλευρέ, από αντιμαχόμενε και αντικρουόμενε, μπορούν να φτάσουν σε μια κοινή λύση που θα ικανοποιεί όσο γίνεται εξίσου και τις δύο πλευρές. Αυτό είναι με πολύ απλά λόγια και ο στόχος και η διαδικασία. Και θα δείτε προς το τέλος του θεωρητικού μας μέρους υπάρχουν ακριβώς και τα βήματα και οι, οι βασικές προϋποθέσεις που χρειάζονται σε κάθε συνεδρία πια. Πώς ξεκινάει μια συνεδρία διαμοσολάβησης, τι γίνεται στην πορεία, πώς κλείνουμε, αν ορίζουμε εκ νέου συνάθηση, για να δούμε, να αναστοχαστούν κιόλα οι εντυπωμένε πλευρέ οι μαθητέ, πώ πήγαμε, τηρήσαμε αυτά που συμφωνήσαμε, είμαστε ικανοποιημένοι, χρειαζόμαστε εκ νέου συνάντηση για να διαμορφώσουμε ίσω αλλιώ το πλάνο μα. Ε, Επίση, υπάρχουν και πρακτικέ ερωτήσει, οδηγοί, υποδείγματα ερωτήσεων του πώ στεκόμαστε σαν διαμεσολαβητέ, πώ ακούμε και πώ διευκολύνουμε τη συζήτηση μέσα από αυτέ τι παρεμβάσει και τι ερωτήσει μα. Στο τέλος, μετά το τέλος μάλλον του, του θεωρητικού μέρους, υπάρχουν και τα εργαστήρια. Είναι έξι εργαστήρια αυτά τα οποία εμείς γράψαμε και τα δοκιμάσαμε σε πιλωτική φάση στα σχολεία. Τα, τα συμπτήξαμε, τα, τα δουλήξαμε πολύ σε έξι δύο ώρα. Ήταν βέβαια πολύ πιεστικός και πιεσμένος ο χρόνος. Ε, είναι δηλαδή στη δική σας διακριτική ευχαίρεια, ανάλογα με την διάθεσή σας, ανάλογα με τους χρόνους και τις ικανότητες του δυναμικού που έχετε, των παιδιών αλλά και το δικό σας, στο πώ αυτά τα εργαστήρια μπορείτε να τα, να τα επεκτείνετε, να τα πλώσετε, αν θέλετε να τα επιλουτίσετε. Έχουν και αυτά ένα σκεπτικό και μια ροή στο πώ τα γράψαμε, ξεκινώντα δηλαδή με συζητήσει και δραστηριότητε πάνω στο τι είναι σύγκρουση, πώ διαπραγματεύομαι, τι θέση και τι στάση παίρνω εγώ σε μια σύγκρουση, θέλω να κερδίζω, θέλω να επιβάλλουμε, υποχωρώ. Οι μαθητέ δηλαδή μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία να δουν λίγο οι ίδιοι πώ στέκονται σε μια σύγκρουση και τι κάνουν, τι λύσει προσπαθούν να βρουν. Και κατόπιν σταδιακά περνάμε σε σενάρια και παιχνίδια ρόλων πάνω στην διαμεσολάβηση. Το εργαστήριο χωρί σύνορα ε, με το τμήμα τη θεατρική ομάδα Ελλήνων, το οποίο δεν το χρειαστούμε. Ε, ετοιμάσαμε μια μικρή εκπαιδευτική προσωμείωση στην οποία μπορεί να συμμετέχει και το κοινό. Οπότε μπορούν να έρθουν οι μαθήτριε, οι συνομήλικε. Ε, θα δείξουμε ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβουμε και ενδεχομένω οι εκπαιδευτικοί ή όσοι είναι εδώ σήμερα τι είναι η διαμεσολάβηση, πώ γίνεται. Κανονικά οι καρέκλε των διαμεσολαβητών είναι απέναντι, αλλά για λόγου πρακτικού και για να το μπορέσετε να το βλέπετε. Τις βάλαμε έτσι. Λοιπόν, ε, έχουμε την τέα και τη φάλια, που είναι συμμαθήτριες δευτέρας ε, πρώτης λυκείου και την Ατάσα, που είναι ε, διαμεσολαβήτρια του σχολείου, που είναι δευτέρα λυκείου. 
και υπάρχει μία σύγκρουση. Τώρα από εδώ θα χρειαστώ έναν εθελοντή, μια εθελόντρια για να κάνει τον δεύτερο διαμεσολαβητή. Δεν έχει σημασία αν γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε, αν είστε υποψιασμένοι ή όχι, υποψιασμένε. Ε... Ναι. Είσαι Μα, η Μαρία. Μαρία. Και η Μαρία θα ακολουθήσει χαλαρά την διαδικασία. Ε, η Νατάση κύριος θα σε καθοδηγεί. Και πάμε να δούμε τι είναι μια σχολική διαμεσολάβηση. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη συνάντηση. Μαρία Νατάσα. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε εδώ, ύστερα από το δικό σας αίτημα, λέγεται διαμεσολάβηση. Αφήστε το καλό. Πού. Εδώ. Εδώ. Είναι μαζί μας και Μαρία. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να εξηγήσω μερικά πράγματα. Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία που γίνεται σε στάδια. Έχει συγκεκριμένη δομή και κανόνε. Ε, Εμεί, ω διαμεσολαβήτριε, είμαστε εδώ πέρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο καθένα από εσά, κάθε μια, λέει ό,τι θέλει σε σχέση με το πρόβλημα που υπάρχει, ότι έχετε ίσο χρόνο να μιλήσετε και ότι προσπαθείτε να βρείτε μία λύση και ότι ικανοποιεί και τι δύο. Ούτε εγώ ούτε η Μαρία είμαστε εδώ για να πούμε λύσει στο θέμα. Αυτό πρέπει να γίνει από εσά τι δύο. Αρχικά, θα μα πείτε τι σημαίνει, πώ αισθάνεστε με αυτό και τι θα θέλατε να γίνει από εδώ και πέρα. Εσεί επιλέγετε τον τρόπο που θα ακολουθήσετε. Εμεί απλά κρατάμε ένα χάρτη και σα λέμε αν βρίσκεστε στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι, αν τελικά θα βρείτε τον δρόμο ή όχι, εξαρτάται από το πόσο θέλετε να ακολουθήσετε τι οδηγίε. Αυτό με τον δρόμο δεν το κατάλαβα. Ναι, χρησιμοποίησα αυτό το παράδειγμα γιατί η διαμεσολάβηση μοιάζει με την οδήγηση. Τι εννοώ, Όπω όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο. Μπορούμε να φτάσουμε κάπου, αν ξέρουμε να το οδηγάμε και να ακολουθούμε του κανόνε. Έτσι και με τη διαμεσολάβηση. Πρέπει να ακολουθήσετε του κανόνε, αν θέλετε να φτάσετε σε κάποιο αποτέλεσμα. Εντάξει. Ναι. Ε, ξεκινάμε όμω σιγά σιγά, γιατί πήγε να βαριέμαι. Ναι. Οι κανόνε που πρέπει να ακολουθήσουμε εμεί ω διαμεσολαβήτε, σα ακούμε προσεκτικά. Δεν παίρνουμε το μέρο κανενό και ούτε δείχνουμε τι πιστεύουμε. Σα εγγυόμαστε ότι υπάρχει εμπιστευτικότητα. Τίποτα από όσα συζητηθούν εδώ πέρα δεν πρόκειται να αποτελεί προ τα έξω, εκτό και αν διαπιστώσουμε ότι κάποια από τι δύο βρίσκεται σε εκεί. Και οι κανόνε για εσά, με του οποίου χρειάζεται να συμφωνήσετε πριν προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να διακόπτω ένα τον άλλο, δεν πρέπει να προσβάλλω ένα τον άλλο, ούτε να χρησιμοποιεί χαρακτηρισμού, δεν πρέπει να κατηγορεί ένα τον άλλο. Η επίθεση πρέπει να γίνεται στο πρόβλημα και όχι να επιτίθεται ένα τον άλλο. Ό,τι πείτε εδώ, μένει εδώ και είναι εμπιστευτικό. Είμαστε εντάξει. Συμφωνείς, πάλι ναι. Τέση, φτάσεις. Ωραία. Λοιπόν, Θάλη, θέλεις να μας πεις τι έγινε και πώς αισθάνεσαι με αυτό. Ναι. Εγώ στο πρώτο διάλειμμα έπρεπε πολύ γρήγορα να πάω στο κηλικείο, να πάρω κάτι να φάω γιατί δεν είχα φάγει πρωινό και μετά να ανέβω στο πρώτο όρφο να μιλήσω με την κυρία Τσιπηγιάννη για την εφημερίδα του σχολείου. Και εκεί που πάω να πάρω κάτι να φάω, έρχεται η τέα, με σπρώχνει και αρχίζει και φωνάζει κιόλα. Η ψεύτρα δεν έγινε έτσι τα πράγματα. Τέα, είπαμε, δεν χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμού, α την αναπληρώσει παρακαλώ. Αυτό δεν έγινε να πω κάτι άλλο. Και μου πήγαινα να πάρω κάτι να φάω, έρχεται, με έσπρωξε και έρχεσαι και φώναζε κιόλα. Την πλάκα σου στο ξύλο, ωραία. Ε, τέα μου, φάλια δεν θέλει να συμπληρώσει κάτι. Όχι, αυτό έγινε. Ωραία. Εσύ κάτι που δεν σου έχει να πει τι έγινε. Καμία σχέση έτσι. Εγώ καθόμουν στη σειρά, στο κηλικείο, πολύ πιο πριν από τη φάλια και έρχεται αυτή ξαφνικά και με το που έρχεται η σειρά μου εγώ να, να παραγγείλω να φάω, μπαίνει μπροστά μου και παραγγείλει να φάει. Και εγώ καθόμουν πόση ώρα στη σειρά. Τι να κάνω, μπαίνει και εγώ μπροστά τη, πήρε δηλαδή τη σειρά μου πάλι εγώ... και παραγγέλει. Εγώ έκανα κάτι τέτοιο. Θα σκογγελούσε κιόλα με την φίλη τη. Δεν ξέρω αν είναι πάνω στην Άι, να ακούει μια ενέργεια. Αφού είναι ψέματα. Αφού δεν φάνηκε και φάνηκε. Αφού είναι ψέματα. Ναι, αλλά έτσι δεν είναι διάλογο. Μου λέει ότι είναι μια πάνω στην Άι. Δεν το αφήνω να ολοκληρώσω, όμω σε διέκοψε. Θα μιλούσε. Ωραία, ολοκλήρωσε πια. Ναι, αυτό τέλο πάντων και μπήκε μπροστά μου και τελικά πήρα εγώ πάλι τη θέση μου. Μάλιστα. Πήρε τη θέση σου. Εγώ περίμενα πρώτα στη σειρά και μπήκε αυτή μπροστά μου. Και δεν την άφησα να παραγγείλει. Πήγα εγώ μπροστά τη και την παραγγείλει. Τη με. Τι να σε κάνω, Καλά, μου αφού πήγε μπροστά μου ξαφνικά λε και εγώ δεν υπήρχα. Ε, φάνηκε, εσύ πώ αισθάνθηκε με αυτό που έκανε η ιδέα. Καταρχήν δεν είδα την ιδέα. Εγώ απλά πήγα να πάρω κάτι να φάω από το κηλικείο. Ναι, και με τη συμπεριφορά τη ιδέα πώ ένιωσε, πώ αισθάνθηκε. Δεν την είδα, αλλά αισθάνθηκε εκνευρισμένη που με έσπρωξε. Εσύ πώ θα ένιωθε αν ήσουν στη θέση τη φάνη τη Αν κάποιο έσπρωξε. Εντάξει, θα τα έφερα. Δεν μου αρέσει να το πει πρόκειται, αλλά 
Ε, δεν έχει να κάνει, τι είπα να πείτε, σε είδα, δεν είδε ολοκληρή ουρά στο κηλικείο, δεν ξέρω πρώτη φορά έτσι στο σχολείο. Δεν ξέρω ότι έχει ουρά στο κηλικείο. Άμα σε έβλεπα, λε να την βρούσα έτσι. Ναι. Γιατί εσύ οι έξι πήγαινε μέσα στη χαζή, καθόμαστε και περιμένουμε. Ε, είναι εύκολο να μην προσβάλλει η μία ή την άλλη. Δεν φταίω εγώ. Ε, ποιο φταίει, εγώ φταίω. Λοιπόν, εσύ πάλι πώ πιστεύει ότι ένιωσε η θέα. Εσύ πώ θα ένιωθε. Αν ήσουν στη θέση να περίμενε την ουρά, αυτό λέτε, ξαφνικά έρχονταν κάποια και έπαιρνε μπροστά σου. Ξαναλέω ότι δεν την είδα, αλλά ίσω. Πώ θα ένιωθε, πε μα. Αδικημένη θα ένιωθα. Αλλά δεν σε είδα. Δεν σε είδα. Ο στόχο σα να λέω χωρί να δούμε μια λύση που να ικανοποιεί και του δυο σα. Εντάξει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να ακούει μια την άλλη. Λοιπόν, τέα. Όταν, όταν σου λέει, λέει, όταν σου λέει η φάλια εδώ πέρα έχει επαναλάβει πολλέ φορέ ότι δεν σε είδα. Πώ γίνεται να μην σε πει. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έρχεσαι ξαφνικά και δεν ξέρει ότι έχει ουρά. Μπαίνει μπροστά και παραγγέλνει. Κι εγώ δεν μπορούσα, κι εγώ δεν την είδα και τότε και τότε. Μάλλον που αμέτω. Ε, Θεωρεί ότι έγινε επίκτηδε από την πλευρά τη. Ε, δεν ξέρω αν έγινε επίκτηδε, αλλά έπρεπε να είναι πιο προσεκτική. Ότι πήρε τη σειρά σου που θεωρεί. Ε, ναι, εγώ νιώσα βλάκα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ να χάσω το μισό διάλειμμα περιμένοντα την ουρά και με το που έρχεται η σειρά μου αυτή κατευθείαν να έρθει να παραγγείλει. Οπότε εσύ αισθάνεσαι ότι σε προσπέρασε ενώ σε έχει βρει. Εσύ πάλι λε ότι δεν ε, την είδε και ήσουν βιαστική. Άρα, εσένα σε πείραξε το πώ περίμενε να με το ότι με έσπρωξε και άρχισε και φώναζε. Και κάτι έπρεπε να κάνω. Πώ θα ήθελα να φέρω την κεφάλια, Πώ θα ήθελε να φέρω την κεφάλια, Καταρχήν να μην με σπρώξει. Θα μπορούσε απλά να μου πει η φάλια να πήγε στη σειρά. Δεν ήταν ανάγκη να με σπρώξει και να αρχίσει και φωνά, να φωνάζει. Είναι και ανοιχτό το μέλλον. Και με γενναιέ, συγγνώμη, έχει δίκιο πέρα να ψάξει. Όχι, θα περίμενα μετά όμω. Mm. Αν ήταν να περιμένει, θα περίμενε στην αρχή. Ε, δεν το ξέρει αυτό. Μπορεί και να γινόταν έτσι. Τι θα ήθελε να κάνει. Να περιμένει τη σειρά όπω όλοι. Ε, Οκ, okay, βιαζόταν. Ε, Μα δεν μου φάνηκε και πολύ βιαστικέ που σου χασκοκινούσε με την άλλη χαρά. Είπαμε δεν είναι σημαντικό. Εσύ τι θα έκανε δηλαδή στη θέση μου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εμένα το σπρώξι μου δεν είναι το καλύτερο όμως στις σουλές. Εντάξει, οκ, okay, μπορεί να μην χρειαζόταν να τη σπρώξω, αλλά δεν είναι τρία σε εκείνη τη στιγμή. Ε, ήλωσα δεκειμένη. Πραγματικά, γιατί εγώ να περιμένω και να χάσω το μισό μου διάρκο. Ωραία. Μπορείς να καταλάβεις το πώς ένιωσε η Θέα, Φάλια. Μπορώ να καταλάβει η Θέα, δεν θέλει να καταλάβει το τι έκανε λάθο. Τι έκανε λάθο. Το τι με έσπρωξες. Ε, okay. και εσύ έκανε λάθο, θα το βγει μπροστά μου. Μπορεί να περιμένει την ουρά. <laughs> το ζήτημα είναι να προσπαθήσουμε να μην. Προφανώ η κάθε μία το βίωσε με το δικό τη τρόπο. Το ζήτημα είναι να προσπαθήσετε να αντιληφθείτε λίγο και τι ένιωσε η άλλη πλευρά. Δηλαδή αυτό που εσύ ένιωσε ω αντικεία, θέα μου, πώ το ένιωσε η φάλη. Εντάξει. Α πούμε λέει ότι δεν σε είδε, ότι δεν ήθελε να σε αντικήσει. Εσύ την άλλη φάνη σε άσχημα γιατί σε έσπρωξε. Η θέα σε έσπρωξε γιατί αισθάνθηκε ότι ήταν α πούμε η χαζή που περίμενε τόση ώρα στην ουρά. Έτσι είναι. Και μετά αυτό. Ναι. Στο. Κάπω έτσι βλέπουμε να υπάρχει σε αυτή την ιστορία εξέλιξη, μετακίνηση στη σχέση των δύο κοριτσιών. Όχι. Ναι, όχι. Γιατί ποιο. Ναι. Όχι. Η Θεά, η Θεά, η Μετοκόκκινο, η Θεά, επιμένει ότι, ναι, άλλος, άλλη. Εγώ θεωρώ ότι σε σχέση με την αρχή που είναι μαλακός κάπου σε τόνη και είναι λίγο πιο, δηλαδή σκέφτονται λίγο την άλλη πλευρά τι γίνεται. Δεν είναι όπως ήταν στην αρχή θυμωμένες και ιδιόρκητα. Αυτό το... Δεν ξέρω αν βλέπετε καλά και πιο πίσω. Στη στάση του σώματος αποτυπώνεται mm. αυτό που λέτε. Mm. Mm. Ότι κάπως λίγο... Mm. Και που... mm. Ναι. Μια φυσιολογική αντίδραση λέει, του σώματος σε σχέση με το πώς ε, παίρνουμε θέση. Οπότε, δεν υπάρχει... Mm. Δηλαδή, επιμένει στο... Δεν έχει πιστεί. όντω δεν έχει πιστεί ακόμα. Όμως, λέτε ότι... Κάπω αρχίζει και λίγο μετακίνηση. Μαλακώνει. Δεν είναι στη μετακίνηση, αλλά τουλάχιστον αρχίζει και βλέπει 
την uh, μία πλευρά. Ε, η διαμεσολαβήτρια εδώ που ανέβηκε, που δεν είναι τόσο έτσι έμπειρη ακόμα. <laughs> ναι. ε, πώς είδατε τις παρεμβάσεις που έκανε. Ναι. Γιάννη. Εμένα μου άρεσε γιατί μετέφερε το πρόβλημα από την προσωπική αντιπαράθεση, από την αντιπαράθεση στο πρόσωπο στο πρόβλημα. Mm -hmm. Οπότε αυτό ήταν καλό. Οπότε ήταν μια καλή. Όταν καλύτερη. έπρεπε να σχολιάζω, να, να στέλνω προσωπικού σχολιασμού. Οπότε το πρώτο βασικό, ναι. Απλώ όταν τη ρώτησε ένα από τα δύο μέρη τη κυρία Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου πήρε το πρόβλημα στη μουρά. Εκεί έπρεπε πάλι να μεταθέσει. Το θέμα θεωρώ στο περιστατικό, το συμβάν, να μην παίρνουμε θέσει με του συλλογητέ. Μπράβο. Από... Ναι. Δεν, δεν εμπλεκόμαστε και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Αυτό που συναντάμε δηλαδή περισσότερο και ω άνθρωποι, ε, τα χαρακτηριστικά που έχει ένα διαμεσολαβητή, μια διαμεσολαβήτρια, είναι, είναι εκεί ότι θέλω να βοηθήσω. Είναι θελοντικό. Όπω είπε η Κυρίνη στην αρχή, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή ορίζουμε τον καλύτερο μαθητή, α πούμε. Μπορεί να μην έχει τα φόντα, να μην έχει τη διάθεση το παιδί. Τα φόντα τα βρίσκουμε. <laughs> Έτσι, τη διάθεση. Να μην θέλει να το κάνει. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούμε και να μην προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση ακόμα και αν την έχουμε μπροστά μα. Δηλαδή να πούμε ότι αν πούμε αυτό μπορεί και να λυθεί η παρεξήγηση. Πρέπει να έρθει από τα δύο, από τα δύο μέχρι που μαλώνουν. Ε... Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεκόρ. Νομίζω ότι πήραμε μία ιδέα. Δεν μα παίρνει ο χρόνο για να συνεχίσουμε και ενδεχομένω να έχουμε κι άλλου ε, ε, διαμεσολαβητέ. Ωραία. Και πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σήμερα. Τι ε, εμπειρίε, καλέ πρακτικέ ε, από ανθρώπου που έχουν δουλέψει πάνω στη διαμεσολάβηση. Αυτού που τουλάχιστον εμεί ε, εντοπίσαμε και βρήκαμε. Και το ευχάριστο είναι ότι μέσα και μόνο από τη σημερινή εκδήλωση έχουν έρθει και άλλοι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τη διαμεσολάβηση και σήμερα ασχολούνται. Ευχαριστήσω αρκετά πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια τελευταία με την κυβερνητική οργάνωση για την Πόνη. Και χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που είμαι σε μια παρουσίαση ενό οδηγού για ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε επίσης πάρα πολλά χρόνια, ανεξάρτητα βέβαια από τη δουλειά που γίνεται στην οργάνωση. Ε, σαν διευθυντικό της εκπαίδευσης από το 2008 περίπου είχαμε ξεκινήσει προγράμματα ενημέρωσης έτσι επιμόρφωσης καθηγητών πάνω στη σχολική διαμεσολάβηση και αυτό ε, μέσα από το σκεπτικό ότι ε, ακριβώ επειδή οι συγκρούσει είναι ένα στοιχείο τη καθημερινότητά μα, όλοι βιώνουμε καθημερινά συγκρούσει είτε εσωτερικέ είτε σε σχέση με του άλλου, ε, και είναι άμεσα συνδεδεμένη η σύγκρουση τόσο με την υγεία μα, γιατί πραγματικά κινητοποιεί πάρα πολύ συναισθήματα, επηρεάζει πάρα πολύ τι σχέσει μα, ε, μα δημιουργεί εντάσει και μα χαλάει τη διάθεση, επηρεάζει την ευτυχία μας και την καθημερινή μας ζωή. Άρα υπάρχει άμεση σύνδεση με την ψυχική υγεία. Άρα είναι ένα αντικείμενο το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί σαν γραφείο για τη συγκεκριστή διάθεση. Αλλά παράλληλα η σύγκρουση, πέρα από τα συναισθήματα έτσι που κινητοποιεί, είναι και μια ευκαιρία νομίζω για πρόοδο και για μάθηση. Ε, μέσα από τις συγκρούσεις ε, μαθαίνουμε τον εαυτό μας και το πώς μπορούμε να επιβιώσουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε τις σχέσεις μας καλύτερες, αλλά και να προοδεύσουμε, να πάμε να πάμε παραπέρα. Άρα λοιπόν είναι αντικείμενο και γενικότερα της εκπαίδευση, νομίζω, και πρέπει να προσπαθούμε μέσα από την εκπαίδευση να βρίσκουμε τρόπους Σωστή διαχείριση των συγκρούσεων ώστε και την ψυχική μα υγεία να προστατεύουμε, αλλά και να μπορούμε να μαθαίνουμε μέσα από τι συγκρούσει και να προχωράμε. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, από το 2008 προσπαθούμε να προωθήσουμε τέτοιου είδου προγράμματα να γίνονται στα σχολεία από του ίδιου του εκπαιδευτικού, σε δύσκολε βέβαια συνθήκε, γιατί ξέρουμε ότι το σχολείο μα είναι κατά πάση γνωσιοκεντρικό 
μα ενδιαφέρουν τα μαθησιακά αντικείμενα που έχει ο καθένα μα μέσα από την ειδικότητά του σαν καθηγητή στο σχολείο. Και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ώρε για να δουλέψουμε τη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών και τέτοιου είδου θέματα όπω είναι η επίλυση των συγκρούσεων. Γίνονται λοιπόν τα προγράμματα σε μια θεωρητική βάση, πέρα από το ορολόγιο κυρίω πρόγραμμα. Στο τέλο, τα παιδιά και οι καθηγητέ με δική του πρωτοβουλία έτσι και με προσωπική διάθεση και μεράκι, ε, κάθονται προκειμένου να εκπαιδευτούν πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στη σχολική διαμεσολάβηση και στη συνέχεια να εφαρμόσουν τη τεχνική αυτή, τη διαδικασία αυτή, για να επιλύσουν τα δημιουργία συγκρούσεις που συμβαίνουν στο σχολείο. Ήδη τελευταία γίνεται πάρα πολλοί λόγος για θέματα βίας ενδοσχολικής, πάρα πολύ έντονα που γίνεται το θέμα του βουλή, σαν το βουλή και λοιπά στο σχολείο. Οπότε ε, βρέθηκε έτσι και ένα πρόσφορο έδαφο στο ελευταία, και όπως παιδί και η κέντρος του Υπουργείου Παιδείας ήταν πάνω σε τέτοια θέματα τελευταία, ε, δόθηκε μία όθηση να λειτουργήσουν λίγο περισσότερο τέτοιες προγράμματα. Με αυτή την έννοια, όταν το 2009 ξεκινήσαμε, είχαν ξεκινήσει τότε θυμάμαι δύο-τρία σχολεία να εφαρμόζουν το πρόγραμμα, αυτή τη στιγμή έχουμε 12 σχολεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη που το εφαρμόζουν στα πλαίσια προγραμμάτων αγωγή υγεία. Δεν λέω ότι είναι πολλά, αν σκεφτεί κανεί το πλήθο των μαθητών που έχουμε και το πλήθο των σχολείων που έχουμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αλλά με το, αν σκεφτούμε ότι δεν υπάρχουν κίνητρα και δεν υπάρχουν ώρε που να προβλέπονται για τέτοιου είδου προγράμματα, το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία ακόμα και αυτό το. Το δείγμα, α πούμε, των 12 σχολείων που το παλεύουν πραγματικά να προσπαθούν να εμπιστήσουν στα παιδιά την, το σεβασμό στον άλλον, το σεβασμό στον διάλογο, το να ψάχνουν τα ίδια για να βρουν λύσει για τα καθημερινά του θέματα, όπω είναι αυτά των συγκρούσεων. Και νομίζω ότι για να προχωρήσουμε παραπάνω, θα χρειαστεί να γίνει κάτι πιο κεντρικά, να ε, έχουν τα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και να προβλέπετε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορεί να γίνεται πιο εύκολα ε, αυτή η εκπαίδευση στην ε, σχολική διαμεσολάβηση, που είναι πραγματικά ένα μάθημα ζωής. Ε, όλοι κανονικά θα έπρεπε να εκπαιδευτούμε στο πώς διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις και πώς μπορούμε μέσα από το διάλογο να, να δούμε λύσεις από απλά θέματα παρεξηγήσεων, όπως είδαμε ας πούμε, λίγο πριν, μέχρι πιο σύνθετες συγκρούσεις που συγκεκριμένουν βέβαια στο σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην μέθοδο, στην τεχνική, στη διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης. Δεν μπορούμε όλα τα θέματα βίας ή βούλης στο σχολείο να τα αντιμετωπίσουμε μέσα από αυτή την τεχνική. Τα παιδιά νομίζω μέχρι ένα σημείο μπορούν να φτάσουν να διαχειριστούν τέτοιου είδου σύνθετα θέματα. Ε, ενδεχομένως να χρειαστούμε και την βοήθεια ειδικών, αν υπάρχουν έτσι, ψυχολόγοι, υπάρχουν στις μέρες της βουλευτικής τεχνής και δευτεροβάτητας εκπαίδευσης, για πιο σύνθετα δηλαδή προβλήματα ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν γνώση και να επισέρχονται στη διαδικασία επίλυση και ο σύλλογο διδασκόντων και η διεύθυνση του σχολείου και οι υπηρεσίε πιο, πιο ειδικέ. Εκείνο που είδαμε εμεί σαν αποτέλεσμα, γι' αυτό άλλωστε και βλέπουμε τα σχολεία που ξεκίνησαν από την αρχή ε, συνεχίζουν να εφαρμόζουν την ε, μέθοδο που σημαίνει ότι κάτι καλό είδαν από αυτό. Ε, πραγματικά, ε, όλοι όσοι ενεπλάκησαν εκπαιδευτικοί και μαθητές, μαθήτριες, ε, μόνο καλά είχαν να πούν από όλη την εμπλοκή τους στην, και τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδου προγράμματα. 
ε, έκανε τα παιδιά ε, πιο υπεύθυνα, ε, γνώρισαν τις ικανότητές τους, τις δυνατότητες που έχουν, αξιοποίησαν ταλέντα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και η αυτοεκτίμησή τους, η αυτοεπίθησή τους, να μπορούν να διαχειρίζονται πιο εύκολα δύσκολες και σύνθετες καταστάσεις, είτε στο σχολείο, είτε στην προσωπική του ζωή. Τους δίνει δηλαδή εφόδια και αυτό που λέμε κοινωνικές δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν καθημερινά πράγματα της ζωής τους. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, ακόμα και όταν τα παιδιά εκπαιδευόμενα σε μια τέτοια διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης δεν καταφέρουν να γίνουν οι καλύτεροι διαμεσολαβητές, ε, έχουμε το κέρδος ότι αυτά τα παιδιά τουλάχιστον ε, παίρνουν μια ε, καλή εκπαίδευση σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων. Ε, αυτό είναι το πρώτο που ε, επισημαίνουν όλοι. Επίσης, αλλάζει η νοοτροπία στο σχολείο. Γινόμαστε όλοι πιο ε, ανεκτικοί, γιατί δουλεύονται μέσα από τα προγράμματα τα θέματα ανοχής και ε, στη διαφορετικότητα και σεβασμό των δικαιωμάτων. Οπότε, σχηματίζεται στο σχολείο, δημιουργείται στο σχολείο μια ε, νοοτροπία ότι ε, σεβόμαστε τον άλλον που είναι ενδεχομένως διαφορετικός και ε, γινόμαστε πιο ανεκτικοί σε αυτούς που δεν είναι στο μέσο όρο ε, που όλοι έχουμε στο, στο μυαλό μας. Ε, με αυτή την έννοια δημιουργείται και η καλύτερη ατμόσφαιρα στο σχολείο ανάμεσα και σε εκπαιδευτικούς αλλά και ανάμεσα ε, στα παιδιά. Επίσης μειώνονται όπως έχουμε δει σε σχολεία που έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα, τα φαινόμενα ε, παρεξηγήσεων και συμπληροφών ανάμεσα στους μαθητές και μειώνονται και οι τιμωρίες, γιατί ε, προσπαθούν να επιλύσουν τα θέματα μέσα από το διάλογο και την ε, διαμεσολάβηση, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται ο σύλλογος ή ο διευθυντής να ε, κινείται άμεσα σε κάποιες ποινές ή σε ε, κάλες μοτογονέων, επιπλήξεις, ε, απογονές κλπ. Με αυτή την έννοια δημιουργείται και μια ε, νοοτροπία στο σχολείο ε, μη άσκησης ε, τιμωρίας για να μην δημιουργείται και αυτός ο φαύλος κύκλος έτσι, της, ε, της βίας, να μην ακούγονται τα παιδιά ή να μην συμμετέχουν σε καθημερινά πράγματα που συμβαίνουν στο, στο σχολείο. Ε, Μολονό ότι τα αποτελέσματα είναι καλά και ενδεχομένω θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κι άλλα έτσι στα, στα θετικά που μπορούμε να έχουμε από την εφαρμογή ενό τέτοιου προγράμματο. Ε, Όπω είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλέ δυσκολίε. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε σε ένα μοντέλο έτσι και να διδάσκουμε τα παιδιά, να εκπαιδεύουμε τα παιδιά με βιωματικέ μεθόδου, με ενεργητικέ μεθόδου. Μόνο ότι αυτό είναι ε, σήμερα κάτι το οποίο έχουμε πάρα πολύ ε, να χρησιμοποιούμε ακόμα το συνεργατική μάθηση και ενεργητικέ μορφέ ε, ε, διδασκαλία όπω αυτέ που έρχονται έτσι από τη μη δυτική εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει στην πράξη όταν οι ίδιοι δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό. Άρα λοιπόν ένα, ε, μια δυσκολία είναι αυτή, ένα μείον είναι αυτό ε, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί. Ε, πάρα πολλές φορές δεν πιστεύουμε ότι αυτή η μη, ε, οι μορφές τη ε, μη τυπικής εκπαίδευση μπορούν εύκολα να περάσουν στην ε, καθημερινότητα του σχολείου. Ε, φοβόμαστε να χάσουμε τον έλεγχο της τάξης και χρησιμοποιώντας βιωματικές τεχνικές και χάσουμε και την ησυχία που συνήθως θέλουμε έτσι να, να υπάρχει την ώρα που γίνεται το μάθημα. Και αυτά όλα είναι εμπόδια για να προχωρήσουμε, γιατί ε, η σχολική διαμεσολάβηση δεν μπορεί να περάσει στα παιδιά, δεν μπορούν να εκπαιδευτούν, δηλαδή σχολικοί διαμεσολαβητές, με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από τη βιωματική προσέγγιση. Ε, 
ό, όσο και να πούμε θεωρητικά, εάν δεν βγούμε στην διαδικασία ε, που πήγαν πριν ε, ε, οι κυρίες για να ε, αντιμετωπίσουν το θέμα, ε, είναι δύσκολο να, να ασκηθούμε σε αυτό και να μας γίνει πια βίωμα και να μπορούμε να, να ενεργούμε έτσι με έναν ανάλογο τρόπο. Ενδιέφερε. Να τα συζητήσουμε για λίγο να τα να το κουβεντιάσουμε και περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Από μια άλλη σκοπιά. Ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σα ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Κάτι στην παρέα μα, η Μωτινή Ισιάνου. Τι φέρνει από την Αθήνα, θα μα πει και για το ΚΕΔΕ, για το ΚΕΔΕ. Και τι κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα σε σχέση με την Καλησπέρα σε όλε και σε όλου. Πόσοι άντρε είναι παραβέ, μετά από πάντα του άντρε. Ένα, δύο, τρει. Χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ που υπάρχουν. Σε βλέπω, Εβάνια. <laughs> Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω μερικού άντρε. Θα σα πω γιατί. Ε, καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ίδρυμα Χάινριχ Μπέλ και την Όλγα και τον Εβάνγελο που τα καλέσανε. Ήρθα πριν από λίγο από την Αθήνα και θα ξαναφύγω σε λίγο. Να ευχαριστήσω και την Αντιγόνη. Ε, είναι τιμή για μένα που είμαι εδώ μαζί σας να μοιραστώ μερικέ σκέψεις για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα. Ε, και να σας γνωρίσω, γιατί δουλεύουμε στο ίδιο πεδίο, αλλά δεν γνωριζόμαστε και αυτή είναι η πρωτοβουλία της Όλγας, να μας φέρει σε επαφή. Ε, ε, εγώ αυτό προσδιορίζω ως ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη και είμαι 40 χρόνια περίπου ακτιβίστρια, ε, με θελοντική δράση. Και θέλω να σα πω ότι έχω δουλέψει στο εθνικό επίπεδο πάρα πολύ, Ελλάδα, έχω δουλέψει στο ευρωπαϊκό πάρα πολύ και έχω δουλέψει και μέχρι ο ΙΕ πάρα πολύ από διαφορετικέ θέσει ευθύνη. Γιατί σα το λέω αυτό. Σα το λέω αυτό γιατί αυτά εδώ τα πράγματα είναι πολύτιμα πράγματα. Και όποιο ξεκόβεται από αυτά, είτε διπλωμάτη είναι, είτε εθελοντικά δουλεύει, είτε η εξουσία, καθορίζεται από διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι μόνο το χρήμα, γιατί χρήμα εγώ δεν έχω. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Οι άνθρωποι ψωνιζόμαστε πολύ εύκολα με διάφορε θέσει. Όταν όμω είσαι δεμένο με τη βάση πάντα και δεν ξεκόβεσαι, εγώ δεν κινδύνευσα από αυτό ποτέ το, το, το ψωνιστό, διότι ήμουν πάντα μέσα σε οργανώσει βάση. Πάντα αγερά τα πόδια μου σε αυτέ τι ομάδε των ανθρώπων. Και είναι ασφαλιστική δικλίδα αυτό, αυτά που λέμε, αυτό που λέμε στα αγγλικά grassroots. Ε, θα σα πω μερικά πράγματα, αλλά θα ήθελα να πάρετε υπόψη σα. Άκουσα τέσσερι ομιλητέ. Τη Σοφία, την Όλγα, την κυρία Χριστίδου και την Ειρήνη. Ε, θα σα πω μερικά πράγματα τα οποία εγώ τα πατώ στην εμπειρία μου δουλεύοντα αυτά μέσα στι φυλακέ τα τελευταία έξι χρόνια. Θα σα πω δύο λόγια για το ΟΚΕΔ. Εάν δουλεύουν στι φυλακέ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην δουλέψουν στα σχολεία. Αλλά είναι θέμα πρόθεση. Είναι θέμα που ποια είναι η πρόθεσή μα. Δηλαδή, εγώ το πρωί που ξυπνάω, λέω ποια είναι η πρόθεσή μου σήμερα. Είναι η πρόθεσή μου να περάσω μία ημέρα φρικτή. Ε, το προγραμματίζω από το πρωί να πάνε όλα χάλια. Είναι η πρόθεσή μου να περάσω μία θαυμάσια ημέρα. Θα περάσω μία θαυμάσια ημέρα. Και σήμερα είναι μία θαυμάσια ημέρα. Όταν πηγαίνει ο εκπαιδευτικό, ο δάσκαλο, ο καθηγητή στο σχολείο, ποια είναι η πρόθεσή του. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Η πρόθεσή του είναι να επικοινωνήσει, είναι να συνδεθεί με τα παιδιά, είναι να βγάλει το μεροκάματο και να πάει σπίτι τρέχοντα. Έχει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώ είσαστε εκπαιδευτικοί <coughs> εδώ μέσα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σημασία. Ο κάθε ένα από τη θέση ευθύνη που έχει στον πλανήτη πρέπει να ξέρει ποια είναι η πρόθεσή του. Λοιπόν, επειδή ε, η Σοφία μου είπε ότι έχω 10 λεπτά αυστηρά, α επανέλθω στο, στο θέμα. Ω <coughs> και δεν, ε, με αυτή τη μορφή που είμαστε, κέντρο έρευνα και δράση για την ειρήνη, συγκροτηθήκαμε μετά την κρίση των ημείων. Τη θυμόσαστε την κρίση των ημείων. Τα παιδιά την έχουν ξεχάσει την κρίση των ημίων, τώρα την ξαναθυμόμαστε την κρίση των ημίων. <laughs> Δεν σας εξηγώ γιατί ο βασικός μας ρόλος είναι η συνεισφορά στην δημιουργία ενός πολιτισμού ειρήνης. Η προσωπική μου ευαισθησία είναι ο χώρος του κοινωνικού αποκλεισμού. Γι' αυτό είμαι και στις φυλακές, γι' αυτό είμαι και με τους πρόσφυγες, γι' αυτό είμαι και με τους Ρωμά κτλ. κτλ. Ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειά μας είναι τι γίνεται στο, στο σχολείο, τι γίνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οπότε την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, εκεί έχουμε ρίξει το βάρο μα. Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είμαστε από το 2011 και έχουμε επιμορφώσει περίπου 1500 εκπαιδευτικού στην Αθήνα. Όπω είπε η κυρία Χριστίδου, πολλά σχολεία, 12 όσα είπατε, που έχετε εφαρμόσει, 
και πολύ περισσότερα που δεν έχετε εφαρμόσει. Το ίδιο λέμε κι εμεί. 1500 εκπαιδευτικοί ε, για τι μικρέ δυνάμει του ΚΕΔ είναι πάρα πολύ, μπροστά στου 70.000 εκπαιδευτικού στην, ε, στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι πάρα πολύ λίγο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν επιμορφωθεί σε σεμινάρια 15 ώρα, 20 ώρα, 30 ώρα. Τα τελευταία χρόνια, τρία χρόνια, είναι 90 ώρε εκπαίδευση. Θέλω να σα πω το εξή, γιατί αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εμεί όλοι, μηδενό και μηδενιά εξαιρουμένου, έχουμε εκπαιδευτεί από την ώρα που γεννηθήκαμε να είμαστε τσακάλια. Είμαστε όλοι τσακάλια, μην στεναχωριόσαστε. Είμαστε τσακάλια. Η λογική μα είναι λογική τσακαλιού. Θα τον φάω, θα με φάει, ποιο θα νικήσει. Για να περάσουμε από εδώ, από τον ερπετοειδή που λειτουργούμε, από το, το ερπετοειδέ μέρο του εγκεφάλου στην καρδιά, και για να μιλήσουμε τη γλώσσα τη καρδιά, αν χρειαζόμαστε χρόνια. Ε, Εκπαίδευση για να μάθουμε μια άλλη γλώσσα. Φανταστείτε πόσα χρόνια χρειαζόμαστε να κάνουμε delete σε όλο εκείνο το σύστημα τη εκπαίδευσή μα και να μιλήσουμε τη γλώσσα τη καρδιά. Μπορεί από εδώ μέχρι εδώ η απόσταση να φαίνεται μικρή, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να εμπεδωθεί μια νέα γλώσσα, ένα νέο τρόπο επικοινωνία. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Οπότε η επιμόρφωση, αυτή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, σα είπα ότι είναι 90 ορών στου εκπαιδευτικού και δεν φτάνει. Δεν φτάνει. <coughs> Διότι οι 55 ώρε είναι επιμόρφωση και οι 35 είναι εποπτεία. Τι κάνατε στο σχολείο, πώ το εφαρμόσατε, ποιε είναι οι δυσκολίε. 35 ώρε εποπτεία που βλέπουμε περίπτωση περίπτωση και ξανά, και ξανά θεωρία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Αξίζει τον κόπο να βρεθούν οι δυνάμει εκείνε οι κοινωνικέ που θα υποστηρίξουν τέτοια προγράμματα. Ο οδηγό είναι καταπληκτικό. Θα πω δύο λόγια για τον οδηγό. Αξίζει τον κόπο. Είναι ένα μακρύ ταξίδι αυτογνωσία. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικό μέσα από την επιμόρφωση αυτή μαθαίνει ποιο είναι. Μαθαίνει μερικά πράγματα για τον εαυτό του. Και είναι συγκλονιστικό αυτό το ταξίδι εντό. Δηλαδή, εκτό τα ξέρουν. Πολιτική δράση, κοινωνική δράση, ό,τι θέλει και ό,τι επιθυμεί ο καθένα. Αλλά μέσα μα υπάρχει ένα ένας συγκλονιστικό κόσμο εντό. Αυτό να μην το μάθουμε. Οπότε, ένα μεγάλο τμήμα τη επιμόρφωση είναι η αυτογνωσία. Ένα μεγάλο τμήμα είναι η επικοινωνία. Πώ επικοινωνούμε, Πώ επικοινωνούμε μεταξύ μα, Τι γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιούμε, Και ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό εδώ. <coughs> η επίλυση των συγκρούσεων. Πώ επιλύουμε τι συγκρούσει μα, Αυτή λοιπόν η σχολική διαμεσολάβηση. Καταρχήν η διαμεσολάβηση αφορά του πάντε, δεν αφορά μόνο το σχολείο. Αυτό είναι εξειδικευμένο για το σχολείο. Η, η, η σχολική διαμεσολάβηση, όπω και η διαμεσολάβηση γενικά, είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο. Ε, ένα εργαλείο ειρηνική επίλυση των διαφορών. Και εμεί, εμεί όσο τραγικοί, όσο δύσκολοι, ό,τι και αν γίνεται στη ζωή μα, οικονομικά, πολιτικά κτλ., κτλ έχουμε πάντα επιλογέ. Έχουμε πάντα επιλογέ. Το λέω στου κρατούμενου και τώρα είμαι σε κρατούμενου με HIV-AIDS. Έχετε μία επιλογή να καθόσαστε εκεί και να μη ζεριάζετε. Και να μην σηκωνόσαστε και να γυρνάω τα κελιά και να προσπαθώ να σα σηκώσω. Έχετε αυτή την επιλογή να βουλιάζετε. Η άλλη επιλογή είναι να μαθαίνουμε. Να μαθαίνουμε, να ψάχνουμε για μία διέξοδο, να ψάχνουμε για λίγο φω μέσα στο σκοτάδι. Ή έχουμε μία ευθύνη απέναντι στι <coughs> επιλογέ που κάνουμε. Αυτή εδώ είναι μία επιλογή. Η σχολική διαμεσολάβηση για την ελληνική επίλυση των διαφορών. Ποιο είναι ο άλλο δρόμο. Ο δρόμο ο άλλο είναι το τιμωρητικό σύστημα που γνωρίζουμε όλοι. Πάμε πολύ καλά με αυτό το τιμωρητικό σύστημα. Είμαστε όλοι και όλε ευτυχισμένοι. Ε, δεν νομίζω. Λοιπόν, <coughs> αυτό το εργαλείο εδώ μα δίνει διάφορε δυνατότητε. Είπε αρκετέ η κυρία Χριστίδου και για τα αποτελέσματα. Δεν θέλω να επαναλάβω. Πόση ώρα είναι για να μην με κοιτάζω το ξάκι, α πούμε, Έχει άλλα 7,5 λεπτά. Για τα αποτελέσματα, είπε ήδη η κυρία Χριστίδου. Θα σα πω όμω μερικά πράγματα μαγικά. Κάθε χρόνο κάνουμε εκτό από την επιμόρφωση δύο ημερίδε. Μία Φλεβάρι-Μάρτι και μία Οκτώβρι. Στην Αθήνα γίνονται αυτά. Στι ημερίδε αυτέ έρχονται 100 με 120 εκπαιδευτικού κάθε φορά. Γιατί έρχονται αυτοί οι εκπαιδευτικοί, Γιατί υπάρχουν αυτέ τι δυσκολίε που λέει η κυρία Χριστίδου. Υπάρχουν τρομακτικέ δυσκολίε. Υπάρχει ίσω ο διευθυντή του σχολείου που δεν θέλει να ακούσει, γιατί το επιλύει μια χαρά το θέμα με το, με το παλιό σύστημα, με το πλαίσιο που ξέρει. 
Υπάρχει ο Σύλλογος των Διδασκόντων που έφταγα σαν άνθρωτα προσωπικά και δεν θέλει να επενδύσει περισσότερο χρόνο ή δεν μπορεί να επενδύσει περισσότερο χρόνο, διότι η περιγραφή στον οδηγό είναι πάρα πολύ καλή, είναι ιδεατή η περιγραφή, έτσι δεν είναι, βρίσκουμε το χώρο. Βρίσκουμε το χρόνο. Πού θα το βρει το χρόνο και το χώρο. Αυτά γίνονται στου διαδρόμου στο σχολείο. Στου διαδρόμου. Πού θα τα βρει αυτά. Όμω, εγώ δεν υπήρξα ποτέ ο παδό του ένα. Πώ το λέει το πανδημία, ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Για μένα ένα χελιδόνι σηματοδοτεί ότι έρχεται άνοιξη. Είμαι ο παδό αυτού. Και μπορεί ο καθένα με μία μικρή προσπάθεια να φέρει αλλαγή. Έχουμε ενδυναμώσει εκπαιδευτικού κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να πάνε στο σχολείο και να δώσουν μία μάχη. Με καλό τρόπο βέβαια. Και με το σύλλογο και με το όλο το σύστημα του σχολείου. Να σας πω ένα συγκλονιστικό πράγμα. Έχω δει στις σημερινέ αυτές, η πρώτη ενότητα, είναι εκπαιδευτικοί που ανεβαίνουν και μιλάνε και πολλές φορές και προχθές που είχαμε την Παρασκευή 3 Μαρτίου την ημερίδα, φέρνουν τα παιδιά του σχολείου. Τα παιδιά που είναι διαμεσολαβητές, για να σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. <κυρίζει> και ανεβαίνουν και κάνουν έναν απολογισμό, μας δίνουν μια περιγραφή του έργου, πόσες, πόσες διαμονές. Πόσε διαμεσολαβήσει κάναμε, πώ προχωρήσαμε, έναν απολογισμό του έργου, ε, μιλάνε τα ίδια τα παιδιά για τι εμπειρίε του και η δεύτερη ενότητα είναι συνήθω καινούργια θέματα που πρέπει να ανοίξουν μέσα στα σχολεία και που υπάρχει αντίδραση ε, και που είμαστε πάρα πολύ καθυστερημένοι, όπω αναπηρία, ομοφοβία, σεξουαλικό προσανατολισμό, πρόσφυγε, είναι ο φόβο, ο φόβο. Αυτά ήταν τα θέματα που ανοίξαμε στη δεύτερη ενότητα. Έχω δει στι σημερινέ παιδάκια να είναι ο ένα θύμα βία και ο άλλο αυτό που ασκεί τη βία. Και μέσα από την ελεύθερη διαδικασία, παιδιά, πόσοι θέλετε να γίνετε παιδιά με σολαβητέ, και είναι διαδικασία. Δηλώνουν 20 παιδιά στο σχολείο ότι θέλουν να γίνουν. Ξεκινάει η επιμόρφωση, η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, των υποψηφίων από του εκπαιδευμένου εκπαιδευτικού. Δεν μπορεί να πάει να το κάνει αν δεν έχει εκπαιδευτεί ο ίδιο. Τι είναι μαύρο, είναι. Μπακάν και θέλει εκπαίδευση, θέλει ενδυνάμωση ο ίδιο. Και αφού γίνει η εκπαίδευση, η οποία θέλει πολύ χρόνο, και τα παιδιά περνάνε μέσα από αυτή τη διαδικασία τη αυτογνωσία, γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό του, αισθάνονται μια σχετική αυτονομία και ελευθερία μέσα στο ασφαλέ πλαίσιο του σχολείου. Έχουμε σχολείο και έχουμε και Υπουργείο Παιδεία. Αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αισθάνονται ότι μπορούν να επιλύσουν μόνοι τους διαφορές και δεν χρειάζεται να μιλάμε εμείς πάντα και να επιλύουμε τα πάντα για λογαριασμό των παιδιών. Βλέπετε, το ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα είναι το θύμα να σταματήσει τη θυματοποίηση του, γιατί σταματάει, πότε σταματάει το θύμα τη θυματοποίηση του. Εγώ θυμάμαι από τους αγώνες μας στο γυναικείο κίνημα ε, για τη βία κατά των γυναικών, Χρόνια ολόκληρα οι γυναίκε τρώγανε ξύλο και κλείνανε τα μπατζόνια. Μην ακούσει η γειτονιά, διότι ήταν ντροπή, ενοχή, ότι πάντα κάτι κάνει. Ο αγώνα μα ήταν να σπάσει η σιωπή, να ανοίξουν οι γυναίκε του στόμα του, να μιλήσουν, να αρχίσει να καταγράφεται η βία. Από τη στιγμή που άρχισε και καταγραφόταν, αντί να είναι προσωπική και οικογενειακή υπόθεση, τι έγινε, έγινε πολιτική. Ότι εδώ έχουμε τόσα θύματα, χρειαζόμαστε πολιτικέ. Το θύμα της βίας στο σχολείο, με το που ανοίγει το στόμα του και σπάει τη σιωπή του, ενδυναμώνεται. ενδυναμώνεται. Το θύμα, ο, ο αυτός που ασκεί βία, αυτός που ασκεί βία με το που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, δεν στιγματίζεται το κακό παιδί και τελειώσαμε, που του φορτώνουμε τα πάντα, και μετέχει σε μια διαδικασία. Αυτό δεν είναι συναπλαστικό. Δηλαδή, να έχει την απελευθέρωση δύο παιδιών που μαθαίνουν ότι για να επικοινωνήσω μαζί σου δεν χρειάζεται να σε πλακώσω, μπορώ να επικοινωνήσω και με άλλου τρόπου. Λοιπόν, η διεργασία αξίζει τον κόπο. Τώρα, στη σελίδα 33 του οδηγού θα δείτε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει, μ αρέσουν οι συμβολισμοί με τα ζωάκια. Η Ειρήνη, δεν ξέρω ποιο το ενέφτηκε, έχει την κουκουβάγια. Και λέει: Κερδίζω, κερδίζει. Σωστά. Η συνεργασία. Η συνεργασία. Αυτό είναι εκτό τη λογική μα. Σα είπα ότι είμαστε όλοι τσακάλια. Είναι εκτό τη λογική μα. Η λογική είναι ένα πολιτισμό ανταγωνιστικότητα. Ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό βλέπετε τον πλανήτη στην κατάσταση που το βλέπετε. Γιατί είναι μόνο ανταγωνιστικότητα και τίποτα άλλο. Και όχι συνεργασία. Αυτό που προτείνεται, αυτό που προτείνεται μέσα από τον οδηγό, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει καταγραφεί. Είναι ότι υπάρχει λογική, υπάρχει και μια άλλη οπτική. 
Η οπτική η άλλη είναι να κερδίσω εγώ, γιατί εγώ θέλω να κερδίσω και γιατί σέβομαι τον εαυτό μου, θέλω όμω να κερδίσει και εσύ, γιατί σέβομαι και σένα. Παίρνω υπόψη τι δικέ μου ανάγκε, ήταν μια παρατήρηση που ήθελα να κάνω σε σχέση με το, με το βιωματικό. Μία απουσία στο βιωματικό είναι ποιε είναι οι ανάγκε μου και ποιε είναι οι ανάγκε σου. Όταν φτάνουμε να μιλάμε στο. Στον οδηγό υπάρχει οι ανάγκε μου και οι ανάγκε σου. Όταν φτάσουμε στο επίπεδο των αναγκών, έχουμε συνανοηθεί. Αρχίζει και γίνεται η μετακίνηση τη ενέργεια. Είδατε, η μετακίνηση τη ενέργεια ότι κάπου σε έχω αγγίξει, έχω αγγίξει την καρδιά σου. Αυτό το βρίσκουμε στι ανάγκε. Και τα δύο κορίτσια είχαν μία ανάγκη. Ποια ανάγκη είχαν, Να φτάσουν γρήγορα να, να φάνε, να πάνε να κάνουν κάτι άλλο, να αξιοποιήσουν το. Και οι δύο το ίδιο πράγμα θέλαμε, να αξιοποιήσουν καλύτερα το, το διάλειμμά του. Οπότε, εδώ προτείνεται να φύγουμε από τη λογική του άμα εγώ χάσω, θα κερδίσει εσύ. Άμα εσύ χάσει, θα κερδίσω εγώ. Και να πάμε στη λογική του κερδίζω, κερδίζει. Σε κάθε περίπτωση θα κερδίσω και θα κερδίσει. Πέρα από τη σχολική διαμεσολάβηση, λέω τώρα. Καταρχήν, θα κερδίσω και θα κερδίσει σε κάθε περίπτωση. Γιατί μετέχουμε και οι δυο σε μια συγκλονιστική και συναρπαστική διεργασία. Καθόμαστε και μιλάμε. Έχουμε το κέρδο τη επικοινωνία, του διαλόγου, τη ενσυναίσθηση. Θέλω να μπω στα παπούτσια σου. Θέλω να κατανοήσω. Είμαι παρούσα. Δηλώνω παρουσία. Τώρα στη ζωή, αν α πούμε είναι μια θέση εργασία και τη διεκδικούμε και οι δυο, μπορεί να την πάρουμε και οι δυο. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Στη ζωή επίση, μπορεί να προσπαθώ με τον ίδιο άντρα 10 χρόνια, ντουρου, 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 και να Τίποτα, πάμε την τζάμπα και φεύγω μια μέρα. Υπάρχει και ένα πράγμα που λέγεται και προσωπική ευθύνη, έτσι δεν είναι. Και προσωπική επιλογή. Όμω όλη αυτή η διαδικασία, όλα τα βήματάκια, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μπορεί να φαίνονται απλά, είναι όμω πάρα, πάρα πάρα πολύ βαθιά. Και θέλω να σα πω να το προσέξετε, να του δώσετε την αξία και τη σημασία που πρέπει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, διότι εμεί έχουμε βγει κερδισμένε και κερδισμένοι από αυτήν την διαδικασία. Εγώ έχω κλουτήσει πάρα πάρα πολύ και δεν έχω συμμετάσχει σε λίγα πράγματα στη ζωή. Σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, με πληροφορούν από το κοντρόλ ότι έχουμε κοντά μα επίση ε, τον κύριο Δημήτρη Στάδο από το Αμερικάνικο Κολέγιο. Σωστά. Θα ήθελα να μα πει δύο λόγια για την εμπειρία. Είναι υπεύθυνο για μεσολάβηση. Κύριε Στάδο, θέλετε. Και επίση και η κυρία Καμαρά από. Πού είναι, είναι μαζί μα, από τη Γερμανική Σχολή. Α, έχει φύγει, από εδώ. Κύριε. Ναι. Και αν υπάρχει κάποιο ακόμα που. Και αν... Έχει... Τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση, γι' αυτό λίγο τρέξαμε τι εισηγήσει, για να προλάβουμε να, να μπορούμε να λύσουμε απορίε, να συζητήσουμε. Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ. Ε, καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Δημήτρη Στάκο, είμαι εκπαιδευτικό, είμαι οικονομολόγο και κοινωνιολόγο. Διδάσκω στο κολέγιο Ανατολικό εδώ και 35 χρόνια και είμαι διαπιστωμένο διαμεσολαβητή. Ε, η διαδικασία τη διαμεσολάβηση ξεκίνησε στο σχολείο μα περίπου πριν από δύο χρόνια, μετά από μια πρόταση τη διοίκηση και με ένα πρόγραμμα το οποίο το είδαμε. Ε, στη διάρκεια τη χρονιά 14-15, δηλαδή από το Γενάρη του 2015 μέχρι και τον Αύγουστο του 2015, μια ομάδα τεσσάρων Συναδέλφων, δύο ψυχολόγοι του σχολείου και δύο εκπαιδευτικοί. Περάσαμε μια εκπαίδευση διαμεσολαβητή από το Ελληνικό Ινστιτούτο, Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβηση και έτσι πιστοποιηθήκαμε ε, ω διαμεσολαβητέ. Στη συνέχεια τρέχουμε εδώ και δύο χρόνια το πρόγραμμα τη σχολική διαμεσολάβηση στο σχολείο μα με τον στόχο αυτό που είπατε και, και προηγουμένω, δηλαδή όχι να είμαστε εμεί οι διαμεσολαβητέ, αλλά εμεί να εκπαιδεύσουμε μαθητέ να γίνουν ε, διαμεσολαβητέ. Η διαδικασία ξεκινάει με την έναρξη τη σχολική χρονιά. Όσα παιδιά θελήσουν μετά από ενημέρωση που κάνουμε, βέβαια, για το τι είναι ο θεσμό τη διαμεσολάβηση, όσοι θελήσουν παρουσιάζονται σε έναν όμιλο, τον οποίο συγκροτούμε. Δυστυχώ ο όμιλο δεν μπορεί να αποτελείται από πολλά άτομα, διότι η εκπαίδευση τη διαμεσολάβηση δεν μπορεί να γίνει μαζική. Για να καταλάβετε, κάθε χρόνο περίπου εμφανίζονται 120 με 150 παιδιά, τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν. Δυστυχώ εμεί μπορούμε να πάρουμε μόνο 20. Αυτά λοιπόν τα 20 παιδιά ξεκινάνε την εκπαίδευσή του αρχέ Οκτώβρη και τελειώνουν με το τέλο τη σχολική χρονιά. Οι συναντήσει είναι κάθε εβδομάδα επί μία μισή ώρα. 
εκπαιδεύονται σε διάφορα θέματα διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, ενεργητική ακρόαση, κατάρρευση στερεοτύπων κτλ. Αυτό διαρκεί, το επαναλαμβάνω, μέχρι περίπου το τέλο τη σχολική χρονιά. Και στην εποχή αυτή, δηλαδή γύρω στο Μάρτι, κάνουμε ένα διήμερο, ένα Σαββατοκύριακο, ένα training στο σχολείο. Διαρκεί 6 ώρε τη μία μέρα και 6 ώρε την άλλη μέρα. Δηλαδή ένα 12ωρο, το οποίο είναι βιωματικό σεμινάριο, στο οποίο συμμετέχει, είναι α πούμε το τελικό στάδιο τη εκπαίδευση. Θα λέγαμε των σχολικών διαμεσολαβητών, στο οποίο συμμετέχουν οι 20, τα 20 παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τον όμιλο, εκπαιδεύονται από εμά του τέσσερι που είμαστε εκπαιδευμένοι και από εκπαιδευτέ οι οποίοι έρχονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβηση και από το Τμήμα Διαμεσολάβηση τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ε, αυτή η εκπαίδευση είναι, βιο... είναι διαδραστική, είναι πάρα πολύ διαδραστική. Α, αφού παρακολουθήσουν τα παιδιά την τεχνική της διαμεσολάβησης, η οποία είναι συγκεκριμένη, ε, στη συνέχεια παρακολουθούν, μάλλον συμμετέχουν σε προσωμιώσεις διαμεσολάβησης, α, καταλαμβάνοντα συνεχώς εναλλακτικές θέσεις. Δηλαδή, ε, και ως μέρος, όπως είπαν τα κορίτσια, αλλά και ως διαμεσολαβητές. Και αφού τελειώσει και αυτό το διήμερο, το οποίο δεν είναι, ακούγεται ότι είναι κουραστικό, αλλά δεν είναι καθόλου κουραστικό, δηλαδή τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα που το παρακολουθούν, α, φτάνουν στο τέλο, όπου α, μετά από κρίνοντα μάλλον αφενό μεν την πορεία του αυτού του έξι μήνε κατά τη διάρκεια τη λειτουργία του ομίλου και αφετέρου την απόδοση του στα play roles στην προσωμείωση, δηλαδή κατά τη διάρκεια του α, διημέρου, εμεί η ομάδα των εκπαιδευτών αποφασίζουμε ποιοι μπορούν να γίνουν σχολικοί διαμοσολαβητέ. Πέρσι είχαμε από τα 21-22 άτομα, επιλέξαμε πέντε. Και οι πέντε είναι σχολικοί δημοσιολαβητέ επίσημα. Στο σχολείο μα, την περσινή χρονιά, και μάλλον τη φετινή στην ουσία, γιατί πέρσι ήταν η εκπαίδευση πρώτη σχολική δημοσιολαβητή, κάναμε τέσσερι σχολικέ δημοσιολαβήσει με τα παιδιά και οι τέσσερι κατέληξαν σε συμφωνία. Η διαδικασία προβλέπει ότι μετά τη σχολική δημοσιολάβηση γίνεται ένα follow-up μετά από περίπου δύο εβδομάδε, τρει εβδομάδε. Α, είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα, όπω επίση απόλυτα ενθουσιασμένοι είναι και τα παιδιά. Εκείνο που είναι πιο σημαντικό όμω είναι αυτό που είπατε και προηγουμένω, ότι το κέρδο δεν είναι ότι μειώνονται οι ποινέ, α πούμε, που όντω συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι το τι κερδίζουν τα παιδιά από τη διαμεσολάβηση. Δηλαδή αυτό το οποίο ακούμε, ακούσαμε από την περσινή ομάδα που είναι πρώτη και βλέπουμε και από τη δεύτερη ομάδα που είναι η φετινή χρονιά, το πώ έχει αλλάξει η συμπεριφορά του είναι κάτι το καταπληκτικό. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε και εμεί όταν περνούσαμε εμεί τη δική μα εκπαίδευση, η οποία βέβαια ήταν λίγο πιο μακριά εκπαίδευση από ό,τι κάναμε στα παιδιά, ούτε μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι θα έχουμε τέτοια θετικά αποτέλεσμα. Αυτά δεν ξέρω να φέρετε κάτι. Εγώ έχω μια ερώτηση. Πώ γίνεται πρακτικά στο σχολείο, ε, Πώ κυκλοφορούν οι διαμεσολαβητέ, Πώ ναι. βρίσκονται τα ε, συγκρούσει. Στην... Σωστά. Ε... Στην αρχή τη χρονιά. Κάνουμε μία ενημέρωση σε όλους τους μαθητές με, α, με powerpoint τα οποία έχουμε φτιάξει εμείς αλλά και ένα video animation το οποίο έχουμε δημιουργήσει για να ενημερώσουμε τα παιδιά για το θεσμό της δημοσολάβησης. Στη συνέχεια γίνεται η ίδια ενημέρωση και στους γονείς όλων των μαθητών. Στους, κυρίως στους μαθητές, στους γονείς των μαθητών της πρώτης γυμνασίου και της πρώτης ηλικίου που υποτίθεται ότι είναι και καινούργοι λίγο και τους ενημερώνουν. Ε, έτσι λοιπόν τα παιδιά ξέρουν ότι αν τυχόν έχουν όποιο πρόβλημα έχουν, μπορούν να απευθυνθούν στο, στο νόμιλο τη διαμεσολάβηση και στου σχολικού διαμεσολαβητέ. Πώ γίνεται η παραπομπή, Η παραπομπή στη σχολική διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Από τον οποιοδήποτε. Α, είτε από ένα μαθητή που ξέρει ότι οι δύο συμμαθητέ του έχουν πρόβλημα, είτε από έναν εκπαιδευτικό, είτε από έναν υπάλληλο, είτε από ένα γονιό, από οποιοδήποτε. Απλώ όταν ξεκινάει, επειδή ακολουθούμε τον κώδικα διοντολογία των διαμεσολαβητών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, όταν λοιπόν γίνεται η παραπομπή, η παραπομπή γίνεται, α πούμε, από έναν μαθητή, ότι δύο συμμαθητέ του δεν τα βρίσκουν πλακώνοντα στο ξύλο κτλ. Ενημερωνόμαστε εμεί οι τέσσερι που είμαστε οι υπόπτε τη διαμεσολάβηση και στη συνέχεια αυτό που μα ενημερώνει εξαφανίζεται, δεν συμμετέχει καθόλου στη διαδικασία. Εμεί κρίνουμε, όπω σωστά είπατε. Εάν το θέμα είναι για θέμα διαμεσολάβηση, γιατί υπάρχουν και θέματα που δεν μπορούν να παραπευθούν στη διαμεσολάβηση, είναι πολύ σοβαρά και χρήζουν άλλη αντιμετώπιση. Εάν λοιπόν αποφασίσουμε ότι όντω το θέμα είναι η διαμεσολάβηση, τότε ορίζουμε από την ομάδα των πέντε διαμεσολαβητών δύο διαμεσολαβητέ οι οποίοι θα αναλάβουν το θέμα. Φροντίζουμε να έρθουμε εμεί οι επόπτε σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καταρχήν να βολιδοσκοπήσουμε το αν θέλουν να συμμετάσχουν. Στη διαμεσολάβηση, διότι αν δεν θέλουν, δεν μπορεί να του υποχρεώσει κανένα. 
Από τη στιγμή όμως που αυτά θέλουν, τότε ορίζονται οι δύο σχολικοί διαμεσολαβητέ και ξεκινάει η διαδικασία. Κύριε Καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Εσεί οι επόπτε καθηγητέ ναι. συμμετέχετε στη διαδικασία. Καθόλου, καθόλου. καθόλου. Ε, σε καμία φάση σε δεν καμία φάση είναι το ξεκίνημα. Όταν, ναι, σωστό αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά τεχνικά το οποίο δεν μπορώ να σα τα πω τώρα γιατί είναι και προετοιμασμένο να μιλήσω <laughs> αυτά. Έτσι. Α, ναι. Όταν ξεκινάει η διαμεσολάβηση, η διαμεσολάβηση γίνεται μεταξύ των τεσσάρων ενδιαφερομένων. Δηλαδή τα δύο μέρη και δύο διαμεσολαβητέ. Μέσα στην αίθουσα τη διαμεσολάβηση δεν υπάρχει κανένα. Από εμά όμω του τέσσερι, ένα έχει οριστεί ω επόπτη τη διαδικασία. Ο οποίο είναι stand-by συνεχώ. Δηλαδή είναι στη διπλανή αίθουσα. ώστε αν οι διαμεσολαβητέ χρειαστούν οποιαδήποτε βοήθεια, να σταματήσουν τη διαμεσολάβηση, να ενημερώσουν τον επόπτη και να βρούμε λύση. Όχι να παραστούμε εμεί τη διαμεσολάβηση. Ναι. Εμεί δεν παραστούμε, δεν παραστούμε δεν καθόλου τη διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση γίνεται. Στο σχολείο είσαστε. Στο, είσαστε. στο Μερικάνη του Πολίτη. Είσαστε πρότυπο, βέβαια. Έτσι, πρότυπο. Εντάξει, επειδή έχουν ίσω και του χώρου. Έχουν... Είσαστε πρώτοι. Ε, εντάξει, προφανώ όμω εδώ πέρα τα παιδιά έχουν κάνει πολλή προπόνηση και μπροστά ναι. για να είναι έτοιμα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τώρα αυτό α το φανταστούμε, όπω είπε και η κυρία Χριστίδου, το πόσο δύσκολο είναι στο δημόσιο σχολείο να βρεθούν οι ώρε που θα μπορούν δηλαδή, να, γίνονται, να, να, να υπάρξει τόσο χρόνο να προετοιμαστούν τόσο καλά τα παιδιά που να πει ότι μπορώ να τα αφήσω και να είμαι στη διπλανή αίθουσα για την αρχή. Έτσι, γι' αυτό δεν είναι. Να καταχραστώ λίγο το χρόνο ναι, σε ένα ναι, λεπτό, ναι, ναι. δύο λεπτά. Ε, ε, ξέρετε, ο θεσμό τη σχολική διαμεσολάβηση στην Ελλάδα εισήχθη από το γυμνάσιο Ασπροπύρου ναι, ναι. πριν από 15 περίπου χρόνια. Ναι, έτσι, ναι. Με την κυρία Γιάννα, ναι, ναι. η οποία ήταν η επικεφαλή τη δημοσιογράφη. Συγγνώμη, την διευθύντη τη σχολή. Η κυρία Γιάννα, την οποία γνωρίσαμε προσωπικά, διότι ήρθε και μίλησε και στα παιδιά, είναι ένα άνθρωπο απίστευτο. Δηλαδή, ξεκίνησε τη διαμεσολάβηση όταν κανένα δεν ήξερε τι σημαίνει διαμεσολάβηση. Και υπόψη είναι ότι μιλάμε για το γυμνάσιο Αστροπύργου, που ο Αστρόπυργο είναι μια περιοχή πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Κυρία Γιάννα, λοιπόν, μα έδωσε την εξή πληροφορία. Όταν ξεκίνησε η διαμεσολάβηση στο σχολείο τη πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, η κατάσταση ήταν τραγική. Δηλαδή, όλοι θέλαν να την πυροβολήσουν. Όλοι ήταν εναντίον τη. Και όταν λέμε όλοι, όλοι. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητέ, η κοινότητα του Αστροπύργου, η πάντα. Η πάντα. Τα πρώτα δύο-τρία χρόνια μετά την εκπαίδευση των σχολικών διαμεσολαβητών δεν είχε γίνει καμία διαμεσολάβηση. Στην επόμενη δεκαετία οι ποινέ μειώθηκαν κατά 70%. Δηλαδή αυτό και μόνο λέει πολλά. Ναι. Λέει πάρα πολλά. Δηλαδή απίστευτα πολλά. Απίστευτα. Mm. Όπω επίση το ίδιο βλέπουμε και εμεί στον ένα χρόνο στο δικό μα σχολείο, που ακόμη δεν είναι τίποτα φοβερό. Ο ένα χρόνο δεν μα παρέχει και τεράστια εμπειρία. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ το είδο των συγκρούσεων. Δηλαδή, πράγματα τα οποία και υπόψη μου, είπαμε, σα είπαμε ότι κάναμε τέσσερι διαμεσολαβήσει. Στην πραγματικότητα όμω είχαμε 18 παραπομπέ. Άρα τα υπόλοιπα 14 λύθηκαν στη διαδικασία τη διαπραγμάτευση, ούτε καν στη διαμεσολάβηση. Δηλαδή, έδειξε το θέμα πολύ νωρίτερα. Και αυτό μα καλοποιεί υπερβολικά. Mm. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Να σα ρωτήσω λίγο, κύριε. Α, συγγνώμη, σα ζήτησα. Ναι, 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 ναι. Εμεί έχουμε στο σχολείο ένα μεγάλο διάλειμμα το οποίο κρατάει περίπου μια μισή ώρα. Uh -huh. Όταν χρειαστεί λοιπόν η μεσολάβηση, γίνεται σε αυτό το διάλειμμα. Είστε πολύ πολύ εκεί, εσεί. Τίποτα τίποτα απολύτω. Κανένα διακριτικό δεν υπάρχει τίποτα απολύτω. Η όλη διαδικασία, όπω όσοι έχουν περάσει και την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, είναι αυστηρά απόρριτη. Είναι απίστευτα απόρριτη. Δηλαδή το, 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 το πόσο τηρούμε το απόρριτο τη διαδικασία είναι κάτι το φοβερό. Διότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να, να υπονοηθεί ή, ή να υποψιαστεί κάποιο ότι ό,τι γίνει μπορεί να το μάθει ο Τάδε ή να γίνει να διαρρεύσει κτλ. Δηλαδή υπάρχει ειδικό χώρο όπου κλειδώνονται τα έγγραφα, καταστρέφονται και μετά με πρωτόκολλα όλη τη διαδικασία. Έτσι. Αλλά, είναι, το, είναι το ιδανικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι το ιδανικό πάντω. Με τη Μαρία Τσούλα που σα ρώτησε, είχαμε πάει αυτή την επίσκεψη στο Γερμανικό Σχολείο. Ναι, ναι. Ήταν μία από τι καθηγήτρε που ήταν. Ναι, το Γερμανικό ήταν το πρώτο σχολείο το οποίο στη Θεσσαλονίκη εφάρμοσε. Ναι, ναι. Εμεί είχαμε πάει στο Βαρολίνο και τα είδαμε. Από εκεί τη γνωρίζαμε. Και εκεί είχαν το σύστημα καταρχήν ότι οι οι διαμεσολαβητέ και οι διαμεσολαβήτε φορούσαν, ήταν εμφανεί. Mm -hmm. Φορούσαν μια κόκκινη. Mm -hmm. ε, ένα γυλαίκο στο, στο, στο διάλειμμα και τριγυρνούσαν μέσα στην αλήθεια να του βλέπουν. Και με αυτόν τον τρόπο μου φαίνεται γίνεται 
και γνωστό και όποιος δεν το έχει πιάσει θα ρωτήσει μα γιατί είναι αυτή έτσι και τα είπα και είναι και παρόντες ώστε όταν γίνονται δείτε, περισσότερα τέτοια γίνεται συγκρούσεις γίνονται μέσα στο, στο διάλειμμα ναι. δεν είναι. Ε, και επεμβαίνουν Δε, δε, δηλαδή δεν χρειάζεται να, δει, να μου το πει ένα τρίτο. Mm. Νομίζω ότι οι άμεση τέτοια των διαπλεκόμενων μερών να θελήσουν να πάνε κατευθείαν πούμε, ή να δεχτούν τη διαμεσολάβησή του είναι ακόμα πιο πρόσφορο από το να πάει ο μπαμπά ή ο καθηγητή και να πει. Μα γι' αυτό σα είπα ότι είχαμε 18 περιπτώσει, των οποίων οι 14 λύθηκαν πριν mm. φτάσουμε. Mm. Αλλά εμεί δεν προτιμούμε την ένδειξη με το γυλαίκο ή το καπέλο, α πούμε, γιατί και αυτό είναι. Χαρακτηριστικό, ναι. προτιμούμε με άλλου τρόπου να κοινοποιούμε την παρουσία των ε, διαμεσολαβητών. σω έχει να κάνει και με το πόσο, δηλαδή σε τι στάδιο βρίσκεται σε κάθε σχολείο. Δηλαδή, μπορεί να είναι πάρα πολύ απλό ότι να, έτσι θα το λύσουμε, και άλλη κουλτούρα, και θα έχει περάσει μέσα στο σχολείο ενδεχομένω και να είναι κάτι διαφορετικό. Να... Γιατί, για παράδειγμα, νομίζω ότι εδώ η κυρία Γίτσου Μαρία. Ναι, ναι. Λοιπόν, στο δεύτερο γέλ ε, μίκρα, α πούμε, τα παιδιά που το συζητούσαμε που. Είμαστε τώρα στο τέταρτο εργαστήριο διαμεσολάβηση. Ε, παιδιά Δευτέρα, ε, πρώτη και Δευτέρα Λυκείου, σωστά ή μόνο Δευτέρα είναι τα παιδιά. Και τα δύο. Ε, που, το σοβαρό θέμα είναι πώ θα το κάνουν, δηλαδή θα μα εμπιστευτούν και πώ δεν θα βγαίνουν αυτά που θα λένε. Δηλαδή το πρώτο βασικό πρόβλημα που βλέπουν τα ίδια τα παιδιά είναι μα θα είναι τώρα θα μα εμπιστευτεί κανεί ή και εμεί αυτά που θα ακούσουμε σίγουρα δεν θα βγουν παρά έξω. Το θέμα εμπιστοσύνη mm. είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έχει να παλέψει, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Εγώ θέλω να σα πω, να σα μεταφέρω την εξή εμπειρία. Θέλετε να καθίσετε. Εδώ ορίστε. Όχι, δεν βλέπω. Στην Αθήνα, καταρχήν η κυρία Γιαννάκη, από, το, από την περιοχή του Αστροπύργου, είναι μία. Φυσιογνωμία ηρωική, έτσι, και η ναι. ιστορική. Ναι. Έχει έρθει στι ημερίδε του και έδωσε και ήταν η πρώτη δασκάλα μα. Μα εισήγαγε στο θέμα. Κόντρα σε ολόκληρη την περιοχή. Ε, τι έχω δει τώρα, βλέπω ακόμα και από του εκπαιδευμένου δικού μα, εκπαιδευτικού, ε, βλέπω μεγάλο δισταγμό στο να αφήσουν τα παιδιά μόνα του. Δηλαδή στι μισέ περιπτώσει, α πούμε, ε, στην εποπτεία που κάναμε τώρα, από τον Οκτώβρη μέχρι τώρα, σε ένα σχολείο έχει 25 διαμεσολαβήσει. Ε, πολύ, πολύ. Γιατί βρίσκουν διάφορου τρόπου. Φτιάχνουν την εφημερίδα και του σχολείου μιλάνε για τη διαμεσολάβηση. Βάζουν το κουτί τη διαμεσολάβηση. Βάζουν πανό διαμεσολάβηση. Δηλαδή, yeah. εφευρίσκουν yeah. τρόπου yeah. ε, που, που να γίνει γνωστό. Βλέπω έναν δισταγμό από του εκπαιδευτικού να αφήσουν τα παιδιά μόνα του. Γιατί βίλμα δεν αφήνει τα παιδιά μόνα του, ε, λίγο ακόμα να σιγουρευτώ, λίγο αυτό. Παρά τα αυτά, υπάρχει αυτό ο ενθουσιασμό. Είδατε, είπατε 120 παιδιά εγγράφονται για να περάσουν 20 παιδιά όλη την διαδικασία τη εκπαίδευση και να επιλεγούν τελικά πέντε. Όσοι, όσοι. Δεν ξέρω αν αυτό δημιουργεί παράπονο μετά σε αυτό. Όσο... Που... Όχι, όχι, κανένα. Δηλαδή, αυτό ήταν και το, το, το δικό μα προβληματισμό. Δηλαδή, μήπω θα έχουμε αυτό, το, αυτό που λέτε. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι θα είναι δυσαρεστημένοι, γιατί εμένα κτλ. κτλ. Ξέρετε όμω, ποια είναι. Εκείνο που μα έκανε εντύπωση την πρώτη χρονιά είναι ότι η επιλογή των σχολικών διαμεσολαβητών, τελικά οι πέντε α πούμε που επιλέχτηκαν, α πούμε ότι γίνεται τον Μπάρτ. Έτσι, τέλη Μαρτίου, αρχέ Απριλίου. Ο όμιλο όμω συνεχίζει την εκπαίδευση μέχρι τον Μάιο. Κανένα δεν θα εγκαταλείπει τον όμιλο. Ακόμη και αυτοί που δεν επιλέχτηκαν. Μάλιστα. Ω διαμεσολαβητέ. Πιστεύουν ότι κερδίζουν φοβερά πράγματα. Να ρωτήσω λίγο στην τελική επιλογή των πέντε. Έπαιξε ρόλο σε ποια τάξη. Καμία. Καμία. Η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο. Οι ηλικίε που τι οποίε δεχόμαστε είναι από τρίτη γυμνασίου και πρώτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου και πρώτη γυμνασίου. Στην αρχή την πρώτη χρονιά ξεκινήσαμε και δευτέρα γυμνασίου, αλλά είδαμε ότι αυτό δεν προχωράει. Δηλαδή, και έτσι αποφασίσαμε η δευτέρα γυμνασίου να εκπαιδευτεί, να εκπαιδευτεί σε εισαγωγικά, να ενημερωθεί πιο αναλυτικά ώστε στην τρίτη γυμνασίου να μπουν μέσα στον νόμο. Να συμπληρώσω κάτι που θεωρώ σημαντικό από τη δική μα εμπειρία στα εργαστήρια με τα παιδιά ε, και να το συνδέσουμε αυτό που δείχθηκε σαν εμπιστευτικότητα και να έχουμε και μια αγωνία για το πώ διατηρούμε την εγημήθειά μα και τι ρόλο και τι στάση κρατάνε οι διαμεσολαβητέ. Ε, υπήρχε πολλή αγωνία από πολλά παιδιά μην το να αναθέσουν σε κάποιου συμμαχητέ του τη διαχείριση συγκρούσεων γίνει μια εκ νέου μου εξουσία, μια καινούργια του πολυδύναμη του κατά πόσον. Ε, οι συμμαχητέ μα θα μπορούν με ολιμότητα και ε, χεμήθεια να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Οπότε ε, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, το τι γενικότερη κουλτούρα 
θέλουμε και οραματιζόμαστε να καλλιεργήσουμε και να προωθήσουμε στο σχολείο μας. Μέσα σε τι κλίμα δηλαδή θα λειτουργήσουν οι διαμεσολαβητές και με ποιον τρόπο θα αποτελέσουν πρότυπο, όχι μια επιβολή ή μια δύναμη που κινείται ή που φαίνεται και είναι ένας αντικαταστάτης του κυρίου του δασκάλου, για παράδειγμα, mm -hmm. τη όποια από πάνω εξουσία, όσο το να είναι μια, ένα άλλο πρότυπο και μια άλλη φιγούρα η οποία έχει άλλα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά που είναι πιο, ε, μπορούμε εύκολα να την προσεγγίσουμε, μπορούμε να νιώσουμε εμπιστοσύνη, να νιώσουμε ασφάλεια, γιατί θα είναι εκεί για να μας αποδειχθεί συνολικά να μας ακούσει, όχι να μας κριτικάρει, όχι να μας επιβάρει κάτι. Και θα μπορούσε το τζάκετ, ας πούμε, ως χαρακτηριστικό να είναι αποθητικό, γιατί θα συμβολίζει κάτι, ας πούμε, αυτό που είδατε στο γερμανικό σχολείο. Mm. Μπορεί να λέω και εγώ, εγώ είμαι. Του έχουν και κρεμασμένο με τη φωτογραφία του για, για να του είναι. Για να είναι είναι όμω και λίγο διαφορετική και η φιγούρα. Νομίζω ότι εδώ δεν θα προχωρήσουμε. Θα ήταν τελείω τα πιο δηλαδή και όλα. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική διαφήμιση συσταγωγικά του θεσμού και των διαμεσολαβητών με πανό τα οποία είναι αναρτημένα με ονομασίε, με φωτογραφίε, με το πού να βρει ποιον. Αλλά όχι να υποχωρούν με μια ένδειξη γιατί δεν θα ταιριάζει στην οτροπία μα. Μια ερώτηση θα Αν αυτό έχει εφαρμογή και στο δημοτικό, γιατί δεν κατάλαβα καλά αυτό το γυμνάσιο και ηλικία. Ναι. Εμεί πάνω στον οδηγό, γενικότερα αυτά που κάνουμε στον οδηγό τα έχουμε εφαρμόσει πέρα και εκ του δημοτικού. Νομίζω ότι παρακάτω θα μπορεί να είναι μια άλλη προετοιμασία, δηλαδή ποιο είναι τα χαρακτηριστικά του διαμεσολαβητή με έναν άλλο τρόπο. Ε, Εμεί στην Πέμπτη και στην Έκτη υπήρχε ενθουσιασμό από εθελοντικέ ομάδε που τα παιδιά ε, μπορεί να έχει αποτελέσματα. Νομίζω ότι κυρίω είναι η προεργασία για να μπει σε μια άλλη κατάσταση. Εμεί στην Δημοτικότητα είχαμε. Ναι, ναι. Εμεί στην Να σα πω τη δική μα εμπειρία. Ναι, και μετά. Ε, Εμεί δουλεύουμε με. Κάποιο θέλει να με ανακρίνει εκεί πέρα και να το ρίχνει κατευθείαν. Να το φέρει. Δουλεύουμε με δασκάλου και με καθηγητέ, όλα τα χρόνια με δασκάλου και καθηγητέ. Η βάση πάνω στην οποία οικοδομούμε τη σχολική διαμεσολάβηση είναι η μη βίαιη επικοινωνία του Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ, την οποία την έχουμε εξειδικεύσει και την έχουμε δουλέψει πάρα, πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει με ένα σχολείο πρότυπο, που, για μα πρότυπο που κάνουμε όλε τι δοκιμέ, το οποίο είναι το ελληνογερμανικό εκπαιδευτικό, ο, ο ελληνογερμανικό εκπαιδευτικό σύλλογο που εδρεύει στα Βρυλίσια στην Αθήνα. Ε, λέγεται Ατένε Σκούλ, δεν το λέω καλά. Ατένε Σκούλ. Ε? Σούλε. Σούλε, Σούλε. Σούλε. Ατένε Σούλε. Ε, εκεί έχουν επιμορφωθεί οι νηπιαγωγοί, το τι γίνεται με τα νήπια mm. ε, ε, και τι νηπιαγωγού είναι, δηλαδή δεν το πιστεύουν τα μάτια μου αυτό που βλέπω, διότι έχουν μάθει όλα τα βήματα τη μη βία επικοινωνία και πάνε στο σπίτι και γίνεται ο χαμό. Ότι έχω ανάγκη σεβασμό και νιώθω θλίψη με τον τρόπο που μου μιλάς και έρχεται οι γονείς και γίνονται και γίνονται <laughs> της κακομήρας. Τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Ε, τα είχαμε στα παιδιά και στην ημερίδα που κάναμε προχθές. Οπότε, στον Ήπιο, τώρα γράφουμε βιβλίο με τη γλώσσα της καρδιάς, την καμινοπάρδαλη και το τσακάλι, παραμύθια, εφαρμογή, μουσική και, και κίνηση. Και τα νηπιαγωγάκια κάνουν την κίνηση. Δηλαδή, στο, στη γλώσσα τη χαμηλοπαρβαλή τη καρδιά είναι παρατηρό. Το παρατηρό έχει μεγάλο βάθο. Και τα κάνουν κανονικά. Ε, θα σα πω ένα με τσιρίκι. Κάνουν τα βήματα. Το χορό τη χαμηλοπαρβαλή το λένε και λέει: ε, Σε άκουσα που μου είπε μια μια μια. Το, το νηπιαγωγάκι τώρα. Ε, μια μια μια. Νιώθω θυμό. Έχω ανάγκη να μην μου κάνει μια μια μια. Σε παρακαλώ, μην μου το κάνει. Τα βήματα κανονικά είναι τέλεια τα πιτσυρίκια. Ε, και διαμεσολάβηση. Τώρα εκπαιδεύονται όλε οι δασκάλε όλου του δημοτικού αυτού του Σούλε. Του Σούλε. <laughs> του <Ατέλης. laughs> ε, για να εφαρμοστεί εκεί και με τη διαμεσολάβηση στι δύο μεγαλύτερε τάξει. Πέμπτη και έκτη. Mm. Εκπαιδεύονται οι δασκάλε. Οπότε είναι στην ειρηνική. Πάντω από την εμπειρία μου, όσο έχουμε γυρίσει σχολεία. Εμεί οι ίδιε έχουμε γυρίσει σχολεία, τα παιδιά τα αρπάζουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εμεί είμαστε οι άκαμπτοι. Αυτό ε, είναι λίγο η χρηστή, να ήθελε κάτι να πει. Για πότε το κοιμάτι, Ναι. Ε, λίγο πάνω σε αυτό που ρωτήσατε, κύριε Πρωθυπουργό, ε, βλέπω ότι είναι καλό να βρεθούν αυτά τα 
πράγματα όλα από το Δημοτικό Πέμπτο και από την Ελλάδα κυρίω. Να... Είναι μια καλή βάση μετά για το γυμνάσιο. Δηλαδή υπάρχει ήδη μια νοοτροπία και μια εκτελεστική σε αυτό. Επίση από ό,τι είδαμε στην Κύπρο και στην Αγγλία, βλέπω πιο πολύ από το αντίστοιχο πρότυπο από εμά. Εμά δηλαδή βλέπουμε πιο πολύ σε γυμνάσια και ηλικία και λιγότερο σε δημοτικό, όλο και από την ίδια και από την προσπάθεια τη περιοχή του ε, αντίθετα, στι δύο τρει χώρε που ξέρω, δούλεψε πιο πολύ το δημοτικό και υπάρχει δυσκολία στα γυμνάσια. Δεν ξέρω πώ το δικαιολογούν αυτό. Ε, θα χρειαστεί ίσω παραπάνω μελέτη για να απαντήσουμε. Επίση, όσον αφορά τον οδηγό και όλο αυτό που είπαμε για την εκπαίδευση, ε, εδώ στο συγκεκριμένο οδηγό αναφέρονται τα έξι εργαστήρια, έξι α πούμε δύο ώρα. Ε, για να αλλάξουμε όλη αυτή την νοοτροπία και να δουλέψουμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα που χρειάζονται πέρα από τα βήματα της διαμεσολάβησης, δηλαδή συνήθως στο τέλος που προχωράμε στα βήματα. Ε, πριν έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά όσον αφορά αυτό που είπαμε πολλές φορές την επικοινωνία, την συνέστηση, την, την ενημέρωση πάνω στα δικαιώματα, τι σημαίνει διεκδικό τα δικαιώματά μου, τι σημαίνει αναγνωρίζω τις ανάγκε μου, τι σημαίνει πιστεύω με τον άλλον, δείχνω ε, συνέστηση, επικοινωνώ, μαθαίνω να επικοινωνώ. Ε, παίζουν όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και έχουμε αυτό να δουλέψουμε πάρα πολύ ε, στα, σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ε, δεν φτάνουν δηλαδή αυτά τα, τα έξι εργαστήρια μόνο. Mm. Ε, έχουν πολλή δουλειά να κάνουμε σε επίπεδο επικοινωνία και ομάδας. Ποιος, ποιος έχουν δουλειά. Ομάδα... Ποιος συμβιάζεται δουλειά. Η εκπαιδευτική και αυτή που έχουμε να αναλάβει την εκπαίδευση των παιδιών διαμεσολαβητών. Λέω ότι αυτό το πρόγραμμα τη αναδιαμεσολάβηση τώρα παίρνουν οι εθνικοί κυβερνητικέ οργανώσει απ' έξω και προσπαθούν να κάνουν να εμφυσίσουν μέσα στο σχολείο. Πώ βλέπετε εσεί τη δυνατότητα τα σχολεία από μόνα του να δημιουργήσουν. Οι άνθρωποι που έχουν τα απ' έξω είναι αυτοί που ενδεχομένω θα κινητοποιήσουν, ναι. χρειάζονται. Θα κινητοποιήσουν τον σύλλογο ή ε, θα ενδυναμώσουν τον σύλλογο ναι. ή κάποιου εκπαιδευτικού που έχουν τη θέληση και το μεράκι να κάνουν πράγματα στο σχολείο. Πέρα από το συγκεκριμένο μάθημα που κάνουν. Ναι. Ε, αλλά εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει από του εκπαιδευτικού. Ναι. Γιατί ουσιαστικά θα δουλέψουν τη σχέση με τα παιδιά. Αυτό είναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εγώ είμαι ψυχολόγο, βλέπω βέβαια στη σχολή ειδική αγωγή, αλλά επειδή τυχαίνει και είμαι και στη ΣΕΔΕΑΗ, επισκέπτομαι και κάποια σχολεία τη γενική εκπαίδευση. Και αυτό που παρατηρώ και εμένα με προβληματίζει περισσότερο πέρα από τι συγκρούσει των παιδιών, με προβληματίζουν οι συγκρούσει σχολείο-οικογένεια. Και ήθελα λίγο να ρωτήσω κατά το πόσο ο θεσμό του διαμεσολαβητή του εκπαιδευόμενου εκπαιδευτικού χρησιμοποιείται, είναι στο σκεπτικό σα να χρησιμοποιηθεί, γιατί πραγματικά η επικοινωνία αυτή έχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Από τι θέσει εξουσία ακόμα, ε, που μεταφέρεται βέβαια η πίεση μετά στου εκπαιδευτικού και υπάρχει και θέμα και χρόνο και ο χρόνο δεν υπάρχει και το ζήτημα στο διατάστα. Υπάρχουν τα άλλοι γονεί που πιέζουν για ήδη υπάρχουν τα προβλήματα. Ξέρετε πώ είναι λίγο τα πράγματα. Αν μπορεί ο θεσμό του σχολικού μεσολαβητικού εκπαιδευτικού να εφαρμοστεί και να υπάρχει ένα τέτοιο σκεπτικό. Αν το δουλέψει εμεί στο σχολείο μα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά επειδή έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλέ φορέ και συνεργαζόμαστε και την κυρία Γιάννα και την κυρία Κοτσέλη που δουλεύουν, ήταν διευθύντριε και δουλέψαν το θέμα τη διαμεσολαβή, σαν εκπαιδεύτριε ε, παιδιών ε, διαμεσολαβητών, ε, είπαν αυτό ακριβώ, ότι είδαν πολύ μεγάλη αλλαγή στην ίδια του στη, στη δική του νοοτροπία και στην προσέγγιση των γονέων και στην διαμεσολάβηση οι ίδιοι που κάνουν. Σε σχέση με του γονεί, με προβλήματα δηλαδή που προκύπτουν στην πορεία. Ναι, αυτό το δηλαδή, 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 δηλαδή. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι αυτό ε, νομοθετημένο. Μήπω η κάρτα αυτό το σκεπτικό σα καλό θα ήταν να εφαρμοστεί, να επεκταθεί και σε μια τέτοια. Ε, να πω. Ε, Εμεί ναι, είχαμε ναι. μια πολύ έτσι, μικρή εμπειρία πάλι στην, στην Έδεσσα, στο ένα σχολείο. Το οποίο ακολούθησαν πέμπτη ή έκτη διαμεσολάβηση από τα έξι εργαστήρια, κάναμε εκμόρφωση και στου εκπαιδευτικού και την ίδια μέρα το απόγευμα και στο σύλλογο γονέα και δε μόνο. Που εκεί πέρα συνέβη το εξή συναρπαστικό: είχαν 19 άνθρωποι, γονεί. Κάτι που είναι δηλαδή συνήθω όσε έχουμε και δηλαδή, τα τελευταία πέντε χρόνια να έχουν έρθει τρει σε τρει-τέσσερι απόψει. Έτσι δεν έρχονται. 
Και ήρθαμε μετά για, για να επιμορφωθούν, για να δουν μάλλον για μεσολάβηση τι είναι αυτό που θα κάνουν τα παιδιά του και να συμμετέχουν. Και εκεί πέρα ήταν μια καλή αφορμή, γιατί αυτό που λέμε, ότι το κέρδο, το είπαμε το είπαν όλοι οι εισηγητέ, το κέρδο είναι και πέσει ότι δεν γίνεται, ο θεσμό δεν τα καταφέραμε. Αυτό που παίρνουν τα παιδιά και που το λένε και πολλά παιδιά που ήδη είμαστε στο 5ο ή το εργαστήριο είναι ότι αλλάζουμε εμεί, είναι σημαντικό. Οπότε, αν αυτό το πράγμα γίνει και στου γονεί ή γονεί, θα βγουν και σε μια άλλη διαδικασία, να δουν και μια άλλη πλευρά. Αλλάζουμε εμεί ω άνθρωποι. Οπότε αυτό είναι σίγουρα σημαντικό. Ε, δεν ξέρω τι είπαμε. Εμεί καλά του είδαμε το πέρασμα. Πολλοί ώρε δεν φύγανε, καταρχήν. Ε, οπότε μείνανε στο. Και ήταν πόσο, δύο ώρε, μια μισή ε, απόγευμα οι άνθρωποι μείνανε. Ενθουσιασμένοι. Ναι, και ένα καλό κίνητρο για να συνεχίσουν να κάνουν και σαν σύλλογο γονέα και δημόν και άλλα πράγματα. Να επιμορφώνονται, να. Γιατί πραγματικά υπάρχει ζήτημα, δηλαδή εδώ το αντιλαμβανόμαστε εμεί που δεν το ζούμε. Η σύγκρουση μεταξύ γον, δηλαδή γονεί και σχολείο και καθηγητέ και το πώ είναι τώρα το πράγμα. Και δεν βοηθάει στην ουσία τα παιδιά έτσι. Όπου έχουμε πάει εμεί ε, για του γονεί, έχουμε πάει με πρόσκληση εκπαιδευτικού που έχει επιμορφωθεί από εμά. Και αισθάνεται πολύ έντονα την ανάγκη και πάει και διαπραγματεύεται με τον σύλλογο και με τον διευθυντή που δεν θέλει ή δεν αυτό. Μεγάλη αντίσταση. Μεγάλη αντίσταση. Και κόπο πάρα πολύ για να μαζέψει 20 γονεί, δηλαδή. Έτσι, αλλά γίνεται από, την, από τους εκπαιδευτικούς. Το ΚΕΔ παρέχει εκπαίδευση μόνο στους εκπαιδευτικούς στην Αθήνα. Ναι, δεν έχουμε πόρους. Αεροπλάνα υπάρχουν, δεν έχουμε αεροπλάνα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν... Να σας πω, συγγνώμη, όλα. Μας ζήτησε τώρα η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να πάμε, να κάνουμε 50 ώρες στους εκπαιδευτικούς Νοτίου Αιγαίου και ε, οι περιφέρειες. Τα λέω τώρα, γιατί υπάρχει δυνατότητα. Οι περιφέρειες έχουν κάποιους σπόρους. Θα μπορούσαν να καλύψουν κάποιες δαπάνες. Δηλαδή είναι θέμα γενικότερης κινητοποίησης. Εμείς μπορεί να μην έχουμε και να κινούμαστε με φραγκοδίφραγκα, mm. αλλά υπάρχουν πόροι. Αν η ανάγκη, αν πιέσουν δηλαδή οργανώσεις, σύλλογοι εκπαιδευτικών. Συγγνώμη όλα με σχολείς. Όχι, εγώ κάτι ε, εντελώ άλλο. Ε, Βλέποντα, α πούμε, τώρα και με την καινούρια πρωτοβουλία του αυτού του οδηγού, ο οποίο από ό,τι φαίνεται έχει ανοίξει κάποια σχολεία, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον κτλ. Βλέποντα ε, σε ένα, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα, πολλά σχολεία έχουν, είναι στη διαδικασία να ε, ε, πάρουν αυτό το. το, το, το και να, να, να το μέθοδο, εν πάση περιπτώσει, και να κάνει όσοι διαμεσολάβουν στα σχολεία. Μπορείτε, κύριε Στάνο, σε εσά η ερώτησή μου, ε, μπορείτε να φανταστείτε να γίνει ένα όμιλο των υπεύθυνων των καθηγητών και καθηγητριών διαμεσολαβητών των σχολείων τη περιοχή τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα συναντιούνται και να, να αντιλαμβάνονται μεταξύ του, α πούμε, και να συζητάνε και τα τέτοια και να δίνει ο ένα. Ε, προτα... ε, Λύσει ή διαιρέτε στου άλλου. Θα, θα ήταν κάτι που θα σα ενδιαφέρε και εσά. Σαφέστατα, σαφέστατα. Και θα ήταν ιδανικό γιατί θα είναι και μια με την καλή έννοια τη λέξη προπαγάνδα, η οποία θα ξεκινήσει από ανθρώπου οι οποίοι έχουν εφαρμό στο θεσμό, ξέρουν ναι. πάση περιπτώσει και δυσκολίε και φωνέ. Γιατί δεν είναι ζωτή αυτή. Δηλαδή έχει πολλέ δυσκολίε τώρα. Ωραία, Δυτική Θεσσαλονίκη υπάρχει το δίκτυο ήδη Υπάρχει δίκτυο. Τα δώδεκα που λέγαμε. Και όσοι... Ανατολική, όχι, ε. Είναι μια καλή εφορμή σήμερα. Να υπάρξει μια γέφυρα. Η κυρία Ντέρια. Είναι μια κυρία που σκόνει το χέρι της Ανατολικής. Θέλω να πω ότι υπάρχει το δίκτυο αυτό στην Εθνική Θεσσαλονική. Αυτό ήθελα να σας πω. Και ότι είναι πάρα πολύ βοηθυντικό, ειδικά για όσους από εμάς θέλουμε να ξεκινήσουμε. Οπότε έχουμε ένα πανέζι το οποίο μπροστά μα Και είναι πάρα πολύ σημαντική και η εμπειρία. Και είναι κάποιο από το δίκτυο εδώ πέρα. Ναι, κυρία που μιλάει τώρα. Εσεί, ναι, ωραία. Ναι, υπό την ελπίδα τη Περιφέρεια τη Θεσσαλονίκη. Οπότε με την κυρία Χρυσίδου, εξ αρχή, γιατί εγώ δεν είχα καθόλου γνώση πάνω στο θεσμό αυτό, διάβασα, αλλά πιο πολύ συνεργασία και με τα άλλα σχολεία. Σε βοηθάει πιο πολύ να δει και στην πράξη κάποια πράγματα. Όταν ανταλλάσσει εμπειρίε, αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό και νομίζω πάρα πολύ δημιουργικό. Mm. Εμεί είμαστε.
είμαστε σωματείο, δεν είμαστε εκπαιδευτικό ίδρυμα, οπότε δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα που έχει η κυρία Χριστίδου. Εσείς μιλάτε για δίκτυο σχολείων. Αυτό είναι το ιδανικό. Εμείς έχουμε δίκτυο για τη σχολική διαμεσολάβηση, που συμμετέχουν όχι σχολεία, εκπαιδευτικοί. Και αυτό το Το σχολείο είναι πολύ πιο σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό, είναι όλη η δομή εκεί πέρα. Είναι όλη η δομή εκεί. Και οι εκπαιδευτικοί ε, έρχονται, γιατί έρχονται 100 κάθε φορά. Από τους 1500 έρχονται 100 που έχουν εκπαιδευτεί. Γιατί συναντιόνται με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες αναισθησίες. Ε, αισθάνονται ότι ενδυναμώνονται μεταξύ τους. Δεν είναι μόνο αυτά που προσφέρουμε εμείς. Είναι και η δικτύωση μεταξύ τους. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Κυρία Σάντ, έχετε κάποια ιστοσελίδα. Ναι, είναι το www.kdk.org. Org. 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 Και το έργο μας κεντράει στην ειρήνη. Έχει αρκετό υλικό για την σχολική διαμεσολάβηση και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί υλικό για τον οδηγό εδώ που έφτιαξε για τη γόνη, από την αναφέρεται. Στο, αναφέρεται στο τελευταία σελίδα στην ιδεογραφία. Ε, δεν είναι ιδανική στο σελίδα. Θα θέλαμε να την κάνουμε καλύτερη, αλλά είμαστε, δεν έχουμε, έχουμε δυσκολία αυτή τη στιγμή. Ναι. Ε, κάτι σημαντικό και από την εμπειρία μας σε διαφορετικά σχολεία είναι ότι όταν υπάρξει και ανάγκη και επιθυμία σε ένα σχολείο να το ξεκινήσει και να το προετοιμάσει, είναι τον άνθρωπο στο νου μα. Εγώ θα έλεγα το ότι κάθε σχολείο είναι μοναδικό, είναι ένα ξεχωριστό οργανισμό με δικέ του ανάγκε, δικού του χρόνου, δικού του ρυθμού. Άρα το πώ μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το υλικό δεν είναι όπω είναι έτσι, έτσι γίνεται και δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτό είναι απλώ ένα, ένα μια πρόταση, ένα παράδειγμα. Από εκεί και μετά οι ανάγκε, οι ικανότητε, οι χρόνοι, οι δυναμικέ είναι που θα διαμορφώσουν το τι μορφή μπορεί να πάρει αυτό, πόσο μπορεί να αφήσει, πόσο μπορεί να απλώσει και να εξελιχθεί. Ναι, είναι πολύ σημαντικό όμω το ότι υπάρχει ο οδηγό. Γιατί διάχυτη πληροφόρηση υπάρχει. Τώρα υπάρχει ένα οδηγό. Και στην ημερίδα που είχαμε στι 3 του μηνό, επειδή το είχα γνωστοποιήσει σε όλου του εκπαιδευτικού, μου λέγανε πού είναι ο οδηγό, πού είναι ο οδηγό. Νομίζαμε ότι θα του τον μοιράσουμε. Οπότε μου χρωστάτε τουλάχιστον 100. <laughs> Επίση, θα πούμε ότι υπάρχει και διαδικτυακά, δηλαδή το βρίσκεται και ηλεκτρονικά το μυαλό mm. για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο mm. τη Ελλάδα κλπ. Ακόμα και αν δεν έρθει το τεχνικό Και την κουκουβάλια. Πώ σου την κουκουβάλια, Είναι συγκεκριμένη δραστηριότητα που έχω στο μυαλό σου ο τύπο. Α, κουκουβάλια και μάλιστα κουκουβάλια. Αυτή δεν είναι το πουλί της Αθηνάς, της Θεάς Αθηνάς. Και επίσης είναι έτσι φτιαγμένος οδηγός να μπορεί να βγαίνει φωτοτυπία για να κάνει να βγάζεται δηλαδή τις εργασίες ή ό,τι, ό,τι χρειαστεί. Ε, είτε για το, το τεστ, το τι τύπο για μεσολάβηση ή στη σύγκρουση κλπ. Οπότε είναι σχετικά εύκολο για να μπορεί να βολέχει, να μπορείτε να βγάλει φωτοτυπίες. Υπάρχουν κάτι άλλο που θέλουμε να ρωτήσουμε, να συζητήσουμε, να μοιραστούμε. Σα καλύψαμε. Υπάρχουν πάντω πάρα πολλέ ναι. πολύ παραλλαγέ τη εφαρμογή. Ε, συμφωνώ πολύ με αυτό που είπε τελευταία η κυρία ότι είναι ανάλογα το σχολείο, τι συνθήκε που υπάρχουν. Δηλαδή, τώρα ένα ιδιωτικό σχολείο όπω είναι το Ανατόλιο με τις συνθήκε που λειτουργούν εκεί, ε, δεν μπορεί να γίνει ακριβώς ο θεσμός αυτός και σε ένα δημόσιο σχολείο, ε, όπως και σε ένα σχολείο με τις περιφέρειες, που είναι πιο μικρό, δεν μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο ε, σύστημα σε ένα μεγάλο σχολείο του, του κέντρου, για παράδειγμα. Ε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι συνθήκε κάτω από τις οποίες θα γίνει. Δεν μην έχετε ένα μοντέλο στο μυαλό της και λέτε, δεν μπορώ να το εφαρμόσω έτσι, άρα δεν μπορώ να το εφαρμόσω στο σχολείο μου. Ε, σηκώνει πολύ η διαπραγμάτευση πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η σχολική διαμεσολάβηση σε κάθε σχολείο και δεχομένως στην αρχή να μην λειτουργήσει με τις συνθήκες που θα φέρατε, τις ιδανικότερες, αλλά εγώ νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνετε την προσπάθεια ακόμα και αν είστε δύο-τρία άτομα, ομάδα σε ένα σχολείο ή αν έχετε ένα διευθυντή ή ένα σύλλογο που είναι αρνητικό ή τουλάχιστον δεν είναι πολύ υποστηρικτικό στην αρχή. Ε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το παλέψετε για εφαρμογή και θα δείτε ότι σιγά σιγά θα πάει καλύτερα το πράγμα. Mm. Θα πείσετε 
τον κόσμο ακριβώ γιατί ε, ο εκπαιδευτικό το νόημα αυτό νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ήδη μερικά πράγματα. Ή βλέπουμε έτσι όπω τα διαχειριζόμαστε. Μα έρχεται ένα περιστατικό, πέφτουμε από τα σύννεφα, όπω έγινε αυτό, αν είναι τόσο καλό παιδί, να ε, γίνει τόσο βίαιο κλπ. Ε, ρίχνουμε μια ωραία αποβολή ε, και, και σταματάει εκεί το πράγμα. Και νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Ε, σίγουρα όμω όλοι νιώθουμε ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σε αυτό και, ότι, και νιώθουμε και ενοχή ότι δεν το διαχειριστήκαμε σωστά. Οπότε ε, είναι μια απάντηση στο κάνω κάτι για να μην φτάνω σε αυτό το σημείο την τελευταία στιγμή, όταν έρθει ξαφνικά ένα άλλο περιστατικό, ε, τι, τι θα κάνω και κάνω σπασμωδικές κινήσεις ή κινήσεις πανικού. Ε, μπορώ να κάνω μία προετοιμασία, ε, δουλεύοντα τέτοιου είδου πράγματα, τέτοιου είδου προγράμματα, μέχρι να δούμε πώς θα οριμάσουν οι συνθήκες για να είναι στην καλύτερη συνθήκη που θα θέλαμε, που ακούμε από άλλα σχολεία και ζηλεύουμε μερικές φορές. Λέμε, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε στο σχολείο μας. Mm -hmm. ε, να ρωτήσω κάτι. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, κάτι πανησιόζω στο σχολείο, στο γυμνάσιο, ε, ακούσει κάτι ε, ή είναι, ε, έγινε σε μια διαδικασία σύμφωση με κάποιον άλλο μαθητή. Εγώ ποια διαδικασία ακολουθώ, αλλά θα πάω να το πει στο δάσκολο, στους γονείς του κτλ. Εγώ σαν διεξιτερικός παρατηρητής, ή πολίτης. Τι μπορώ να κάνω σε αυτήν την περίπτωση. Και υπάρχει διαμεσολάβηση στο σχολείο. Ναι, να μην υπάρχει. Μπορώ να μην το πουθενά, να μην υπάρχει, ναι. Αν δεν υπάρχει, θα του πεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο... Ένα περιστατικό, τι εννοείτε, ένα περιστατικό και μαθαίνετε εσεί γι' αυτό. Έχουμε διάφορα περιστατικά, έχουμε διασμού στα σχολεία, δεν είναι παράδοση στα σχολεία. Έχουμε φοβερά περιστατικά. Γιατί έχει μαλώσει ένα συμμαχητή του και δεν θέλει να το πει στη μαμά, θέλει να το πει στο σχολείο κτλ. Στον διευθυντή, στον δασκαλό του ή στον καθηγητή του λεπτά. Μου λέει: Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση, πώ θα προσέχω να το βοηθήσω. Να το πει να το πει κάτι. Ή να πάρει τηλέφωνο στο συνήγορο του παιδιού. Επίσης. Εξαρτάται από τη σοβαρότητα Ου, του θέματος. Ανάλαβα πόσο είναι, αλλά γενικότερα... Γιατί είναι πολύ πέρα... σοβαρό το θέμα, ε. υπάρχουν οδηγίες. Ε, υπάρχει το πλαίσιο του σχολικού, δεν ξέρω στα... και, το, και τα ιδιωτικά ακολουθούν. Το σχολικό πλαίσιο, όταν έχεις διασμό, φωνάζεις τον εισαγγελέα, κάνεις Α, αυτό. Ναι, ναι. Αυτό που υπόθηκε τώρα που είπατε στο site, αν πείτε στο site του συνηγόρου του παιδιού, έχει ειδική παρακοπή στη σχολική διαδοσολάβη. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ξέρω, μπορεί να μιλήσει, έχει και ψυχολόγου. Μπορεί να μιλήσει και τηλέφωνα. Είναι η περιπτώση δηλαδή όπω πάει αυτό που λέμε το απόρριτο, όπω πάει η αισθητικότητα. Και αυτό είναι επίση κάτι που στη διαδικασία τη διαμεσολάβηση το ενημερώνουμε. Ότι αν νιώσουμε, έτσι δεν είναι, αν εκτιμήσουμε ναι. ότι α, μιλάμε για απειλή σωματική ναι. και ψυχική ακαιρεότητα, κάποια εκ των δύο πλευρών, εκεί πια πάει η αισθητικότητα και το απόρριτο και προχωράμε σε αυτέ τι κινήσει. Και ο διαμεσολαβητή στην αρχή το, καθ, το ξεκαθαρίζει αυτό στα μέλη, έτσι. Αν φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι υποχρεωμένο να σπάσει το απόρριτο με την έννοια τη ενημέρωση του κόμματο. Αν θεωρούμε ότι κινδυνεύει. Και να πούμε ναι. τώρα λίγο σε αυτό, γιατί πεταγόμαστε σε διάφορα θέματα και δεν ξέρω αν είτε ρώτησε ακριβώ αυτό, αλλά. Ε, ε, ότι η διαμεσολάβηση λειτουργεί ω πρόληψη. Έτσι, δεν είναι για, για όταν έχει φτάσει κάτι στο απροχώρητο ή όταν είναι σοβαρά περιστατικά. Ναι, εγώ δεν μιλάω για σοβαρά. Για ναι, 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 ναι. μεταξύ ποιών συμφιλιτώτων μαθητών. Δεν μπορώ να κάνει ένα εξωτερικό άτομο που δεν είναι μέσα στην εκδοτική διαδικασία. Όμω έχει πρόσβαση στο ανεψιό σου. Και μπορεί να παίξει ένα ρόλο ενδυνάμωση του ανεψιού σου, ώστε να το πάρει επάνω του, να πάει να μιλήσει. Μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Επίση, ο συνήγορο του παιδιού έχει τηλέφωνα υποστήριξη. Αλλά ο πρώτο ρόλο νομίζω ότι μπορεί να είναι δικό σου, εφόσον είναι. Και, και μία άλλη επιδία, αν μου επιτρέπετε πάλι για ένα-δύο λεπτά. Η, η διαμεσολάβηση δεν αποκλείει την επιβολή ποινή. Καθόλου. Καθόλου. Ναι. Εμεί στι συγκεκριμένε από τι τέσσερι δημοσιολαβήσει, η μία ήταν τέτοια. Δηλαδή που επιβλήθηκε ποινή από τον διευθυντή, παρόλα αυτά τα παιδιά πήγαν στη διαμεσολάβηση, διότι η επιβολή τη ποινή δεν σημαίνει ότι σταματάει και η διαφωνία ή η σύγκρουση μεταξύ των παιδιών. Πριν την ποινή, μετά διότι ήταν το θέμα και αυτό που υποχρεωτικά έπρεπε να, να μην ποινεί. Γιατί είναι από τα θέματα τα οποία δεν είναι. Έτσι, αφού λοιπόν επιβλήθηκε η ποινή, στη συνέχεια με δική του επιθυμία πήγαν στη διαμεσολάβηση. Και εκεί όντω η διαφωνία του λύθηκε. Και μα έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. 